আচ্ছা লাস্ট দিন তাহলে আমরা কি দেখতেছিলাম মূলত হচ্ছে আমাদের যে রেপার ক্লাসগুলো ছিল সেই রেপার ক্লাসগুলো যে আমাদের একটা ফ্যাক্টরি মেথড ছিল যে ফ্যাক্টরি মেথডের থ্রুতে হচ্ছে আমরা কি করতে পারি যে মূলত অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি রেপার ক্লাসগুলোর জন্য তো এদের মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে আমার ভ্যালু অফ তাই না ভ্যালু অফের আবার কিছু ভ্যারিয়েন্ট ছিল মানে তিনটা অবলেটেড মেথড ছিল লাইক হচ্ছে একটা বাইট ভ্যালু নিয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে স্টিং ভ্যালু নিয়ে থাকে নিয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেজের সরি স্টিং এবং ইন্টেজের ভ্যালু নিয়ে থাকে তাই না এরকম ছিল সো যদিও যে আমরা যদি এটা অ্যাপ্লাই না করি তারপরে সমস্যা নেই কম্পেলের আমরা জানি কম্পেল কী করে বাইট ফুল কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই যে বাইট প্যারামিটার যুক্ত যে ভ্যালু অফ মেথডটা আছে সেটা কিন্তু সে অটোমেটিক্যালি কল করে দেয় তাই না কম্পেলের এই কাজটা করে থাকে আর কি মানে কম্পেলে কল করে না মানে অ্যাট দ্য রান টাইমে কল হয় বাট কম্পেলে এটা প্রোভাইড করে থাকে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা আমরা দেখছিলাম তাই না তো তার মানে হচ্ছে আমাদের এরকম করে কি করা যায় যে র্যাপারের ক্লাস অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় শুধুমাত্র তাই না র্যাপারের ক্লাস অবজেক্ট কিন্তু কী করা যায় আমাদের কিন্তু আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে কী করি মূলত হচ্ছে কোনো একটা ক্লাসে অবজেক্ট ক্রিয়েট করি সেভাবে কিন্তু ক্রিয়েট করা যায় তাই না তো আমি যদি বলতাম এখানে হচ্ছে আপনার লাইক হচ্ছে বাইট বি ইজ ইকাল টু নিউ বাইট এটা কিন্তু পসিবল তাই না এখানে একটা অন্য একটু ভ্যালু দিয়ে দিলাম রাইট সো এটা হচ্ছে আমাদের মনে হয় একটা বাইট ভ্যালু এটা পসিবল তো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য তাহলে কী ছিল মনে আছে সবার যে আমাদের হচ্ছে আলটিমেটলি যদি আমরা ফ্যাক্টরি মেথড ইউজ করি তাহলে কেমন হবে তারপর হচ্ছে আমাদের একটু নিউ কিওয়ার্ড ইউজ করি সেক্ষেত্রে কেমন হবে তাই না তো কী করে যে আমাদের যদি ফ্যাক্টরি মেথড ইউজ করি তাহলে যেটা হয় যে আমাদের ক্যাশ থেকে মূলত হচ্ছে কি করে বাইটের জন্য যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ক্যাশ থেকে হচ্ছে জাস্ট আমাদের যে ক্যাশের মধ্যে যে প্রি ডিফাইন্ড চবজেক্টগুলো আছে সেটা একটা রেফারেন্স আমাদের রিটার্ন করে তাই না ভাইয়া আর এই ক্ষেত্রে আমাদের একদম একদম ব্র্যান্ড নিউ একটা হচ্ছে বাইট অবজেক্ট ক্রিয়েট করে থাকে তাই না আচ্ছা এখন দেখি আমাদের এই যে কোন কনস্ট্রাক্টর থ্রুতে যে অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় তাহলে আমাদের যে র্যাপার ক্লাসগুলো আছে সেই র্যাপার ক্লাসগুলোর মধ্যে জন্য কিন্তু আমাদের কী আছে আমাদের হচ্ছে মিনিমাম দুইটা কোনো কনস্ট্রাক্টর আছে যেমন আমি যদি দেখি দেখেন যে বাইট একটা কনস্ট্রাক্টর কী একটা হচ্ছে আমাদের বাইট ভ্যালু নিয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে আমাদের স্টিং ভ্যালু নিয়ে থাকে তো সিমিলারলি আমাদের যদি শর্ট দেখি তারপর যদি ইন্টেচার দেখি ফ্লট লং এগুলোর জন্য কীরকম আলটিমেটলি কী আছে আমাদের হচ্ছে একটা করে যে যদি আমাদের ইন্টেচার হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্টেচার এখানে প্যারামিটার যুক্ত হবে আবার স্টিং যুক্ত হবে তাই না আমাদের দুইটা করে থাকবে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডবলের জন্য সম্ভবত হচ্ছে আমাদের ডবল বা ফ্লটের জন্য এরকম তিনটা আছে দেখি আমরা একটু সো এই ছিল আমাদের একটা লিস্ট দেখেন আমাদের কী আছে ডেট টাইপ র্যাপার ক্লাস এবং হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর তাই না সো এখানে আমাদের যে ফ্লটের জন্য আবার তিনটা আছে দেখেন ফ্লট ডবল এবং স্টিং বাট বাকিগুলোর জন্য আলটিমেটলি আপনার হচ্ছে দুইটা করে আছে বাট ক্যারেক্টারের জন্য আবার একটা আছে আর কি এখানে তো বাইটের জন্য কী আছে বাইটের জন্য হচ্ছে আপনার আমাদের যেটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্রিমটিভ টাইপ তাই না বাইটটা প্রিমটিভ টাইপ আর এখানে যে মাঝখানে যে কলামটা আছে সেটা মূলত হচ্ছে র্যাপার ক্লাস টাইপের জন্য সো বাইট দেন এখানে আমাদের হচ্ছে বাইটের জন্য কী আর থাকতে পারে কনস্ট্রাক্টর বাইট ভ্যালো থাকতে পারে আবার স্ট্রিং ভ্যালো থাকতে পারে তার মানে আমরা কী করতে পারি চাইলে এখানে আমাদের একটা বাইট ভ্যালো দিয়েও কী করতে পারি আমরা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি বাইটের জন্য অথবা আমি চাইলে কী করতে পারি এটাকে আমি একটা অ্যাজ এ স্ট্রিং হিসাবে কিন্তু কী করি আমরা মূলত কনস্ট্রাক্টর থ্রুতে একটা স্ট্রিং পাস করবে কিন্তু আমরা কী করতে পারি আমাদের বাইটের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে কোনো প্রবলেম দেন সো আমাদের বেসিক্যালি যেটা হবে এখানে কিন্তু বাইরই হবে সো আমাদের এখানে কিন্তু বি যেটা আছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পিন করবে কোনো প্রবলেম হ্যাঁ ওকে এরপর দেখেন আমাদের কী আছে যে শর্ট আছে শর্টের জন্য কী আছে শর্ট এটার জন্য আলটিমেটলি দুইটা কোনো স্ট্রাক্টর আছে যেটা একটা শর্ট ভ্যালু নিয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং ভ্যালু নিয়ে থাকে আবার সিমিলার হচ্ছে আমাদের যদি দেখি ইন্ট ইন্টের জন্য কী আছে ইন্টেজার যেটা র্যাপার ক্লাস টাইপের জন্য ইন্ট আছে স্ট্রিং আছে তারপর লং এর জন্য লং আছে স্ট্রিং আছে ফ্লটের জন্য আবার কী আছে ফ্লট আছে ডবল এবং স্ট্রিং আছে ডবলের জন্য ডবল স্ট্রিং আর ক্যারেক্টারের জন্য একটা শুধুমাত্র ক্যারেক্টার আছে আর বুলেনের জন্য বুলেন এবং স্ট্রিং আছে ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের যে র্যাপার ক্লাসগুলো আছে আটটা সেই র্যাপার ক্লাসের জন্য যে কনস্ট্রাক্টরগুলো কী কী কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে আছে সেই র্যাপার ক্লাসগুলোর মধ্যে সেগুলো এখানে লেখা আছে সো আমি স্লাইড আপনাদের দিয়ে দেবো আপনি একটু একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন চলে আসছে আমাদের যে বাইট যে ক্লাসটা ছিল র্যাপার ক্লাস টাইপ তো আমাদের বাইট র্যাপার ক্লাস টাইপের জন্য আমাদের যে কী ছিল মোটামুটি আমাদের যে মেথডগুলো ছিল লাইক হচ্ছে আপনার স্ট্যাটিক মেথড বা ইনস্ট্যান্স মেথড সেগুলো নিয়ে আলোচনা আলোচনা করতেছিলাম যদি বাইট অনেকগুলো মেথড দেখে ফেলছি আম
সেটা হতে পারে আমরা ওখানে পার্টস জন্য কি আছে স্ট্রিং আছে তাই না স্ট্রিং দেখেন এখানে স্ট্রিং আছে তো তার মানে কি যদি আমাদের এরকম হয় যে কোনো একটা স্ট্রিং ভ্যালু আসছে তো সেই স্ট্রিং ভ্যালুটাকে কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে একটা প্রিমিটিভ বাইটে কনভার্ট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব পার্টস বাইটে যে মেথডটা আছে সেটা ইউজ করবো ঠিক আছে আর যদি বলতে হয় না হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি ইউজ করা যাবে না আমার হচ্ছে আপনার প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ ইউজ করা যাবে না আমার কি করতে হবে হচ্ছে আমাদের একটা র্যাপার ক্লাস টাইপ অবজেক্ট দরকার সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব ভ্যালু ইউজ করবো মন থাকবে ভাইয়া দুটি জিনিস একটা হচ্ছে ভ্যালু আর একটা হচ্ছে পার্টস বাই পার্টস পার্টস আর হচ্ছে ভ্যালু ঠিক আছে তার মানে যদি আমাদের কি করি ভ্যালু ইউজ করি সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমাদের কী হবে অবজেক্ট টাইপ হবে আর যদি পার্টস ইউজ করি সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমাদের হচ্ছে কি হবে প্রিমিটিভ টাইপ হবে মন থাকবে ভাইয়া ঠিক <laughs> <laughs> তো এখন যদি আমার কি দরকার হয় এই স্ট্রিং থেকে আমাদের কি দরকার হয় প্রিমিটিভ টাইপ দরকার হয় লাইক হচ্ছে আমাদের এই বাইটটা দরকার এটা কি আমাদের প্রিমিটিভ ভ্যালু প্রিমিটিভ টাইপ না এটা যদি দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব বাইট ডট পার্টস ইউজ করবো পার্টস বাইট ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে যে আমাদের কিন্তু দেখেন আমাদের পার্টস বাইট যে মেথডটা আছে সেটা বেসিক কি করে আমাদের হচ্ছে একটা প্রিমিটিভ টাইপ ভ্যালু রিটার্ন করে তার মানে আমাদের এই স্ট্রিং এর করেসপন্ডিং বাইট ভ্যালু যেটা আছে যেটা আমাদের প্রিমিটিভ টাইপে আছে সেইটার ভ্যালুটা যদি আমরা চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের পার্টস বাইট ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এখন যদি দেখেন না আমার দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে এই স্ট্রিং ভ্যালু থেকে আমাদের কি দরকার আমাদের হচ্ছে একটা বাইটের র্যাপার ক্লাস টাইপ অবজেক্ট দরকার তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ইউজ করি বাইট মনে করেন বি টু ইজ ইকাল টু সেই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু অপটা ইউজ করবো ভ্যালু এখন ক্লিয়ার তাহলে কী করে তারপরে আমাদের হচ্ছে পার্স বাইটটা আমরা তো হচ্ছে আমার কিসের জন্য কাজ করে প্রিমিটিভের জন্য কাজ করে থাকে আর ভ্যালু যেটা আছে মেথড সেটা হচ্ছে আমাদের র্যাপারের ক্লাসের জন্য কাজ করে থাকে এখন ক্লিয়ার সবাই ওকে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লাগে আমরা হচ্ছে ইভেন আমাদের যে প্রজেক্ট আছে এই প্রজেক্টটা আমরা হচ্ছে মানে অল মানে আমাদের যে জবগুলো আছে স্প্রিং পেয়ার জব সেইখানে আমরা হচ্ছে অলেজ টাস্কলেটের ভিতরে আমরা ইউজ করে থাকি এগুলো কেন কারণ আমাদের ডেটাগুলো হচ্ছে আপনার আচ্ছা আপনি একটু মিট করেন ভাইয়া কারো মনে হয় আনমিট করা সে একটু মিট করেন কাইন্ডলি আমার কথা শোনা যায় ভাইয়া মিউট করেন কাইন্ডলি আচ্ছা সো দেখেন কি হয় যে আমাদের হচ্ছে মনে করেন জেসন ফর্মেটে কোনো ডেটা আসলো ঠিক আছে তো জেসন ফর্মেটে ডেটা আসলো তো সেখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের ডেটাগুলো স্ট্রিং করে রাখি ঠিক আছে বা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার একটা স্টেপ থেকে অন্য স্টেপের ডেটা যখন পাস করি তখন আমাদের ডেটাগুলো হচ্ছে আপনার স্ট্রিং কার্ড পাস করতে ডেটাগুলো ঠিক আছে এখন যখন স্ট্রিং কার্ড ডেটাগুলো পাস করতেছেন তখন আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে আপনার ওই এই স্ট্রিং থেকে যখন আপনি ডেটাগুলো এক্সট্রাক্ট করবেন কারণ আপনার কিছু একটা কাজ করতে হবে তাই না যেমন হচ্ছে আপনার কোনো একটা অপারেশন সব ধরনের যে আপনার যুগ করতে হবে বিগ করতে হবে গুণ বা ভাগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি স্ট্রিং দিয়ে করতে পারবেন না তাই না করা যাবে স্ট্রিং ক্ষেত্রে কী হবে সেটা কিন্তু কনকেট নেট হয়ে যাবে রাইট আমরা জানি যে যদি আমরা প্লাস যে অপারেটরটা আছে সেটা যদি আমরা ইউজ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কনকেট হয়ে যায় স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে তাই না কিন্তু আমার কী দরকার আমার দরকার হচ্ছে দুইটা ভ্যা বাইট ভ্যালু যুগ করার জন্য দরকার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কী করতে পারবো না আমার কিন্তু এই ভ্যালুটাকে আমার স্ট্রিং এ রাখতে পারবো না রাইট তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেফিনেটলি কী করতে হবে ডেফিনেটলি হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কিন্তু এই যে এই করেসপন্ডিং টাইপে কনভার্ট করে নিতে হবে তখন আমাদের কী করতে হয় এটা এটাই শুধুমাত্র যে বাইটের জন্য তা কিন্তু না আমাদের কিন্তু সিমিলার কারেন্ট অফ হচ্ছে যদি এরকম চান ইন্টিজার চান সেম দেখেন আমি যদি বলি যে কি করবো ইন টাইপ নেবো ঠিক আছে ইন্টার টাইপ আইজ ইকল টু যদি বলি এই যে স্ট্রিংটা আছে স্ট্রিং করেসপন্ডিং আমাদের প্রিমিটিভ টাইপ প্রিমিটিভ টাইপে ইন্টেজার ভ্যালুটা দরকার সেক্ষেত্রে কী করবো সেক্ষেত্রে বলবো ইন্টেজার ডট পার্টস দেখেন এটার মধ্যে কিন্তু পার্টস আছে পার্টস ইন্ট ঠিক আছে তাহলে কী করবে সে কিন্তু আমাদের একটু কী করবে আমাদের কিন্তু প্রিমিটিভ লেভেলে একটা ডেটা আমাদের প্রোভাইড করবে যেটা আমাদের স্ট্রিং থেকে মানে এই করেসপন্ডিং স্ট্রিং এর ডেটা আমাদের প্রিমিটিভ টাইপ হিসেবে আমি এখানে পাবো যেটার জন্য আমরা পার্টস ইন্ট ইউজ করছি তো সিমিলারলি যদি চাই না আমাদের কী দরকার আমাদের দরকার ইন টাইপটা দরকার না প্রিমিটিভ টাইপ দরকার আমাদের কী দরকার অবজেক্ট টাইপ দরকার ঠিক আছে বা র্যাপার ক্লাসের অবজেক্ট দরকার সেই ক্ষেত্রে কী করবো সেই ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতে পারি ভ্যালু অফ দেখেন আমি যদি বলি আই টু ইজ ইকাল টু ইন্
ওকে এটা মনে রাখলাম ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া সেরকম ক্লিয়ার আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটা আমরা দেখলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের লাইক ধরেন যে আমাদের একটু যদি বাইটটা ব্যাক করি তো বাইটটার মধ্যে আমার আরও কিছু মেথড ছিল লাইক হচ্ছে আমি যদি যাই বাইট বি দেখেন আমাদের হচ্ছে ভ্যালু অপেগুলো দেখে ফেলছি তাই না পার্স দেখে ফেললাম কম্পেয়ার তো কম্পেয়ার মেথডটা একটু দেখি কম্পেয়ারটা কী করে জাস্ট হচ্ছে দুইটা ভ্যালু কম্পেয়ার করে থাকে মানে আমাদের দেখেন আমাদের কিন্তু একটা কী আছে দুইটা বাইট ব্যাল প্রোভাইড করতে হবে তাই না লাইক হচ্ছে আমি ধরলাম এরকম সাপোজ ধরেন যে বললাম যে বাইট একটা হচ্ছে আমাদের পি ইজ ইকাল টু মনে করি বি ওয়ান ইজ ইকাল টু ধরলাম হচ্ছে আপনার টেন হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমাদের একটা বাইট ভ্যালু সিমিলারলি বাইট হচ্ছে আপনার বি টু আছে এগুলো তেমন ই না মানে সিম্পল সিম্পল মেথড এগুলো আর কি জাস্ট হচ্ছে আপনার দেখাইতেছে আর কি যে বাইট ডট হচ্ছে যদি কম্পেয়ার করতে চাই কম্পেয়ার বললাম যে বি ওয়ান এবং বি টু তাহলে কী করে তো কম্পেয়ার করার সময় কী চেক করে প্রথমে চেক করে যে আমাদের বি যে ওয়ানটা আছে সেটা হচ্ছে বি টুর চাইতে কী ছোটো কি না যদি ছোটো ছোটো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি মাইনাস ওয়ান হবে আবার দেখেন বলতেছি তো আমরা একটু দেখি দেখেন যদি কম্পেয়ার মেথডের ভিতরে ঢুকি দেখেন কী করে এখানে আমাদের হচ্ছে মাইনাস করতেছে তার মানে কি যদি আমাদের এটা ছোটো হয় তাহলে কিন্তু মাইনাসের ভ্যালু আসবে রাইট মনে হয় আমার কী আছে এখানে হচ্ছে আপনার টেন এখানে আছে আমাদের নাইন সরি এখানে আছে মনে করেন নাইন তাহলে কী হবে তাহলে নাইন মাইনাস হচ্ছে টেন তাহলে কী হবে আমাদের কিন্তু মাইনাস ওয়ান আসবে রাইট তাই না কম্পেয়ার করলে কী করে জাস্ট হচ্ছে মাইনাস করতেছে আর কিছুই না ওকে তার মানে যদি সেম হয় তাহলে কী হবে সেই ক্ষেত্রে জিরো আসবে আর যদি আমাদের পরেরটা যদি কী হয় পরেরটা যদি ছোটো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের পজিটিভ ভ্যালু আসবে তার মানে তিনটে ভ্যালু আসতে পারে আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু আসতে পারে অথবা জিরো আসতে পারে অথবা আমাদের পজিটিভ ভ্যালু আসতে পারে তার মানে প্রথমটা যদি আমাদের ছোটো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কী আসবে নেগেটিভ ভ্যালু আসবে কি দুইটে সমান হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জিরো আসবে আর যদি আমাদের পরেরটা ছোটো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কী আসবে আমাদের হচ্ছে সরি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমাদের পজিটিভ ভ্যালু আসবে তো একটু দেখি এই ক্ষেত্রে কী আসবে তাহলে প্রথমটা কিন্তু আমাদের ছোটো সেক্ষেত্রে আমাদের কি নেগেটিভ ভ্যালু আসবে তাই না তাহলে মাইনাস ওয়ান আসবে আর কি তো আমি যদি এখানে বলতাম আরও ছোটো দিতাম লাইক ফাইভ দিলাম সেক্ষেত্রে কী আসবে সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ফাইভ মাইনাস হচ্ছে টেন তাহলে কথা মাইনাস ফাইভ এরকম অথবা আমার যদি বড় হয় তাহলে কথা হলো সেক্ষেত্রে আমাদের বিউ করলে আমাদের ফাইভ আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ফাইভ আসবে সিম্পল একদম জাস্ট ভিউ করতে স্যার কিছুই করে না দিন না কম্পেয়ার এটা আর যদি আমাদের সেম হয় সেক্ষেত্রে তো আমাদের জিরো আসবে এটা দেখলাম ঠিক আছে তো এটা একটু খেয়াল করবেন আমাদের বাইরের যে কম্পেয়ারটা আছে সেটা কিন্তু বিউ করে থাকে বাট অন্য অন্য যে বাইরেরগুলো আছে লাইক আমি যদি এরকম যাই আমাদের কিন্তু যে জি ম্যাথগুলো এখন দেখতে সেগুলো কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটা অ্যাপের ক্লাসের মধ্যে বিদ্যমান ঠিক আছে তো যদি আপনি একটা ভালো করে বোঝেন তাহলে পরেরগুলো কিন্তু আর দেখতে হবে না এবং হচ্ছে আপনার পরেরগুলো আমি দেখাবো না কারণ সবগুলো সেম সিমিলার কাইন্ড অফ এখন দেখেন বাইরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কী করে এক ভ্যালুগুলো বিউ করে থাকে বাট আমি যদি একটু দেখে আপনাদের ইন্টেজারের ক্ষেত্রে ইন্টেজার যদি আমাদের বলি যে কম্পেয়ার তাই না এটা কম্পেয়ার আছে ইন্টেজার একটা ভ্যালু দিলাম হচ্ছে আপনার সাপোজ এরকম একটা ভ্যালু দিলাম ঠিক আছে এরকম তো এটা কী করে একটু দেখি দেখেন এটা কী করে এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে দেখেন এরকম একটা কন্ডিশন দেয় কী কন্ডিশন দেয় যে প্রথমে হচ্ছে কী করে প্রথমে দেখে যে আমাদের প্রথম যে ভ্যালুটা পাস করছি সে ভ্যালুটা যদি ছোটো হয় সেক্ষেত্রে কি সরাসরি আমাদের মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আর যদি আমাদের কী হয় যদি ছোটো না হয় এটা কিন্তু একটা টাইনের অপারেশন তাই না এটা টাইনের অপারেটর না এটা আমরা জানি কিন্তু যে টাইনের অপারেটর কীভাবে কাজ করে তাই না আমাদের যে হোয়াটস নদীতে হয় মানে প্রথমে আমাদের কন্ডিশন কন্ডিশন উপর একটা হোয়াইট স্যাম্পল দিতে হয় তারপর আমাদের দুইটা পার্ট থাকে প্রথমটা হচ্ছে আমাদের যদি সত্য হয় সেই ক্ষেত্রে প্রথম পার্ট কাজ করে মৃত্যু হলে আমাদের সেকেন্ড পার্টটা কাজ করে এখন দেখেন যদি আমাদের প্রথমটা কী হয় প্রথম যদি ছোটো হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা ট্রো ট্রো হলে কি আমাদের ফার্স্ট পার্ট কাজ করবে এই কুলনের ফার্স্ট পার্টটা আমাদের মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আসবে আর যদি দেখেন না আমাদের হচ্ছে এই প্রথম একটা ছোটো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আসবে তো এখানে দেখেন আবার আরেকটা চেক দিচ্ছে কী চেক দিচ্ছে দুইটা সমান হয় দেখেন দুটি যদি সমান হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের জিরো রিটার্ন করবে আর যদি সমান না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান রিটার্ন করবে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে দেখেন যদি আমাদের ইন্টেজারের ক্ষেত্রে কম্পেয়ার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা ভ্যালু আসতে পারে কি আসতে পারে হয়তো মাইনাস ওয়ান হয়তো জিরো হয়তো প্লাস ওয়ান এই তিনটা ভ্যালু আসতে পারে কিন্তু বাইটের ক্ষেত্রে কিন্তু কী হতে পারে বাইটের কিন্তু কি তা না সেই ক্ষেত্রে কী আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু আসতে পারে নেগেটিভ ভ্যালু আসতে পারে আমাদের কী আসতে পারে আমাদের কী আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে জিরো
ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা কম্পেয়ার দেখলাম এরপর আমরা দেখি আর কি কি মেথড আছে তো আমরা একটা একটা সবগুলো মেথড দেখে ফেলি এরপর দেখেন আছে আমাদের হচ্ছে কি এই যে এখানে আছে আচ্ছা ডিকোড আছে ডিকোডটা আসলে কি করে আচ্ছা আমরা হচ্ছে যখন হচ্ছে জাভার কোনো একটা ক্লাস এরকম একটা জিনিস দেখছিলাম যে আমরা যখন কোনো একটা ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কী করি সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ডিসিমেন্ট ভ্যালু হতে পারে তাই না আমার সংখ্যার যে ভিত্তিগুলো বলি আর কি ঠিক আছে নিমেরিক যে আপনার হচ্ছে সংখ্যার হ্যাঁ হ্যাঁ অকটাল হতে পারে হেক্সিডিসিমেন্ট হতে পারে রাইট তার মানে যদি এরকম হয় লাইক হচ্ছে আপনার বললাম যে ইন্টেজের ভি ইজ ইকাল টু সো এটা আমাদের কি এটা একটা ভ্যালু কিন্তু আমাদের হচ্ছে ডেসিমেল ভ্যালু তাই না আমি এটা কিন্তু একটা আমাদের ডেসিমেল ভ্যালু রাইট সো আমি যদি এখানে প্রিন্ট করি যে ভি এটা কিন্তু একটা ডেসিমেল ভ্যালু প্রিন্ট করবে কিন্তু আমি যদি বলি না এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে দিলাম জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী হবে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে আমাদের একটা অকটাল ভ্যালু ঠিক আছে কী হবে ভাইয়া একটা অকটাল ভ্যালু হিসেবে বিবেচিত হবে ওকে এখন দেখেন আমাদের কিন্তু অকটাল ভ্যালু ওই যে এখন যদি এখানে টোয়েন্টি ফোর প্রিন্ট করবে না কী প্রিন্ট করবে যে এই টোয়েন্টি ফোরের জন্য করেসপন্ডিং অকটাল ভ্যালু যেটা সেটা দেখেন তাহলে টোয়েন্টি ফোর ডেসিমেল ভ্যালুর অকটাল ভ্যালু কত অকটাল ভ্যালু সরি সরি মানে যে টোয়েন্টি ফোর যে অকটাল ভ্যালুটা আছে সেই অকটাল ভ্যালু করেসপন্ডিং ডিসিমেল ভ্যালুটা কত টোয়েন্টি জন্য কিন্তু টোয়েন্টি প্রিন্ট করছে এখন আমি যদি বলি না আমি এখানে এক্স ইউজ করবো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হেক্স ডিসিমেল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এটাও যে হেক্স ডিসিমেল ভ্যালু বাট যখন প্রিন্ট করবো তখন কী করবে তখন এই হেক্স ডিসিমেল ভ্যালুর করেসপন্ডিং ডিসিমেল ভ্যালু কত সেটা কিন্তু প্রিন্ট করবে লাইক হচ্ছে আমি যদি এখন রান করি দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে অন্য একটা ভ্যালু চলে আসবে যেমন হচ্ছে থার্টি সিক্স অথবা আমি যদি এখানে বলে যে হচ্ছে আপনি এফ এফ মানে কোথাও আমরা সবাই জানি এফ মানে হচ্ছে আপনার ফিফটিন তাই না যেটা আমাদের হেক্স ডিসিমেল ভ্যালু এফ বাট আমাদের ডিসিমেল ভ্যালু তো সেটাকে আমরা ফিফটিন বলি সো এখানে কিন্তু ফিফটিন প্রিন্ট করবে ডেফিনেটলি সো আমাদের ফিফটিন ওকে এখন এই যে এই কাজটা যে করলাম এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এরকম হতে পারে লাইক হচ্ছে আমরা কিন্তু অলরেডি একটা জিনিস খেয়াল করছি দেখেন প্রথম থেকে দেখেছিলাম যে একটা স্ট্রিং যদি থাকে সেই স্ট্রিংয়ে কিন্তু কী করতে পারি সেই স্ট্রিংয়ে কিন্তু আমরা করেসপন্ডিং যে ইন্টেজের ভ্যালু বা বাইট ভ্যালু বা হচ্ছে আপনার র্যাপার ক্লাস টাইপ ভ্যালু কিন্তু আমরা নিতে পারি কী আপনি নিলাম একটু আগে দেখেন ভাই এরকম করছিলাম না আমরা ওই যে একটু আগে দেখতেছিলাম আপনার টেন তাই না এরকম দেখতেছিলাম রাইট টেন তো কী বললাম এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু বললাম যে হচ্ছে আপনার কারণ বাইট নেব আমরা তাই না বাইট তো সেক্ষেত্রে কী ইউজ করতে হবে ভাইয়া বলেন তোকে একজন কী ইউজ করতে হবে কোন মেথডটা ইউজ করতে হবে ভ্যালু আপনার পার্স হ্যালো রাইট ভ্যালু অফ দিলে কেন কারণ হ্যাঁ আমরা কিন্তু অবজেক্ট আপনি কাজ করতে চান যার সঙ্গে ভ্যালু অফ দেবো ওকে এস ভ্যালু অফ দিলাম ওকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কী হবে সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি কিন্তু আমাদের হচ্ছে ভ্যালুটা পেয়ে যাবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ডেফিনেটলি এখানে টেন পিন করবো রাইট এখন একটু খেয়াল করেন আমাদের ধরলাম যে এখানে আমি কি করলাম সাপোজ ধরেন যে আমাদের একটা ভ্যালু দিলাম হচ্ছে এরকম লাইক হচ্ছে একটা এ পাস ওকে জিরো এক্স এখন এটা কী ভ্যা এটা কিন্তু আমাদের কী ভ্যালু একটা এটা কিন্তু একটা হেক্সিডিসমেল ভ্যালু বাট এখন যদি দেখেন আমি এটাকে রান করি ধরুন দেখেন কি আসতে দেখেন কী আসে দেখি দেখেন আমরা কিন্তু একটা এক্সের সূত্র করছে তার মানে ও বুঝতে পারতেছে না ও বুঝতে পারতেছে কি যে এখানে তো আমাদের কী দরকার একটা এখানে কিন্তু আমাদের যখন ভ্যালু অফ টেস্ট করি সে মনে করে কি যে আমাদের এখানে যে স্ট্রিংটা আছে সেই স্ট্রিংয়ের মধ্যে কী থাকবে আমাদের হচ্ছে আমাদের কী থাকবে জিরো থেকে নাইন তার মানে আমাদের এই সকল ডিজিটগুলো থাকবে সে সবসময় কী করে সে হচ্ছে ডিজিটগুলো এক্সপ্রেট করে কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে কী আছে এক্স আসে এপ আসে এগুলো কিন্তু আমাদের ডিজিট না শুধুমাত্র জিরোটা আমাদের ডিজিট তো এগুলো কিন্তু একটা কি আমাদের একটা অ্যালফেবেটিক্যাল লেটার রাইট তো এটা কিন্তু সে কি আনএক্সপেক্টেড ভ্যালু দ্যাটস ওয়ে কি বলছে ফর ইনপুট স্ট্রিং মানে বলছে এই ইনপুট স্ট্রিংয়ের জন্য একটা কি এক্সেপশন থ্রো করছে সেটা হচ্ছে নাম্বার ফর্মেট এক্সেপশন মানে আমরা যে নাম্বারটা প্রোভাইড করছে সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালিড নাম্বার না সেক্ষেত্রেও এটাকে ভ্যালিড নাম্বার হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না তাহলে দেখেন এটা একটা প্রবলেম না যে আমরা যদি কী করি যে হচ্ছে অ্যাজ এ একটা স্ট্রিং পাস করলাম যেটা হচ্ছে একটা হেক্সিসমেল ভ্যালু কে রিপ্রেজেন্ট করে বাট সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এটাকে রিকগনাইজ করতে পারতেছে না তো এটা কিন্তু একটা প্রবলেম তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কী আসছে আমাদের আরেকটা মেথড নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের সেটা কি সেটা হচ্ছে ডিকোড মনে থাকবে তো ডিকোডটা কী করে ডিকোড হচ্ছে আপনি কী করতে পারি যে আমাদের যে নেমেরিক ভ্যালুগুলো আছে সংখ্যার ভিত্তিক যেমন চকটাল আছে হেক্স ডিসিমেল আছে ঠিক আছে তো এগুলোকে কিন্তু রিকগনাইজ করতে পারে তো এখন দেখেন আমি যদি এটাকে রান
এগুলো মনে রাখবেন তাহলে আমাদের কি হবে যে পরবর্তীতে আমরা স্কিপ করতে পারবো আমরা দ্রুত শেষ করতে পারবো ঠিক আছে ভাইয়া ওকে কোনো কোশ্চেন থাকলে এখনই বলবেন ঠিক আছে ভাইয়া পরে কিন্তু আমি স্কিপ করে যাবো ঠিক আছে আচ্ছা সো আমি তাহলে ডিকোডটা বুঝতে পারলাম ওকে এরপর দেখি আমাদের আর কি কি মেথড আছে সো এরপর দেখেন আমাদের আছে কি পার দেখি টু টু আনসাইন্ড ইন্ট এখন দেখেন এখানে টু আনসাইন্ড ইন্ট এটা কিন্তু টু আনসাইন্ড বাইট বলে নাই একটু খেয়াল করে নেই এখানে কিন্তু বাইটের কথা উল্লেখ করে সে কিন্তু ইন্টেজারে কথা উল্লেখ করছে তো এখানে হচ্ছে লেভেল প্রমোশনের একটা বিষয় আছে এখন লেভেল প্রমোশনটাকে আমরা একটু পরে বুঝতেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এখানে আমরা খেয়াল করি যে আমাদের এখানে যে আনসাইন বলতে কি বোঝে তো আমরা যখন কি করি কোনো একটা ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করি যদি কোনো একটা নিউমেরিক ভ্যালু হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কি হতে পারে আমাদের পজিটিভ হতে পারে বা নেগেটিভ হতে পারে তাই নিয়ে যে আমি যদি বলি এটা একটা কি এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু বাট আমি যদি এখানে একটা মাইনাস স্যাম্পল দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ ভ্যালু তাই না ভাইয়া তাই না তার মানে এটাকে একটা সাইন আছে এটা একটা কি আছে সাইন আছে এবং দেখেন আমরা যে ওই যে একটা ক্লাস করছিলাম কোনো একটা চ্যাপ্টারে ওইখানে কিন্তু দেখছিলাম যে আমাদের যখন একটা ভ্যালু মূলত কি করে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আলটিমেটলি যদি আমরা এরকম দেখতেছি বাট আমরা এরগুলো ভ্যালুগুলো যখন প্রসেস করবে আমাদের কম্পিউটার তখন কিন্তু আলটিমেটলি এগুলোকে কী করে সে কিন্তু বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করে তারপর প্রসেস করে রাইট এখন দেখেন যখন আমাদের বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি কি থাকে আমাদের এম এস থাকবে তাই না মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেটাকে আমরা কি বলি আমরা হচ্ছে কোন একটা সাইন বিট বলি রাইট তাহলে আমাদের প্রথম যে বিটটা আছে সেই বিটটা কিন্তু সবসময় সে সাইনের জন্য বিবেচনা করে থাকে এবং পরবর্তী বিটগুলো মূলত হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ইউজ করে থাকে তার মানে এখন দেখেন যদি আমাদের বাইট হয় বাইট মানে কত ভাই কত বিট এক বাইট সঙ্গে সঙ্গে কত বিট মনে আছে কত ভাইয়া এইট বিট গুড তার মানে এখন দেখেন আমাদের এই যে টেন যে ভ্যালুটা আছে বা মাইনাস টেন যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সে কয়েকটা কয়েকটা বিট ইউজ করবে আটটা বিট ইউজ করে থাকবে রাইট তার মানে আমাদের এই যে টেন আছে টেনের কোয়ারিসপন্ডিং যদি আমরা ধরি যে আপনার হচ্ছে টেনের কোয়ারিসপন্ডিং যে আমাদের কী ভ্যালু আর বাইনারি ভ্যালু সেই ভ্যালুটা কত আমরা যে আটটা বিটে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের জানি এরকম করা যায় লাইক হচ্ছে আপনার এরকম তাই না যে আমাদের হচ্ছে ওয়ান টু ফোর হ্যাঁ তাহলে আমরা কী করতে পারি যে আমাদের টেন দরকার তাহলে আমাদের এইট নিতে পারি আমাদের জিরো ফোর নেওয়া যাবে না ওয়ান টু নিতে পারি এটা নিয়ে তাহলে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে টেনের জন্য কোয়ারিসপন্ডিং আমাদের বাইনারি ফেলে কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ঠিক আছে ভাইয়া কিন্তু ওয়ান জিরো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে আমরা আচ্ছা আমি একটু ওইগুলো ক্লিন করি আচ্ছা ওকে ওকে তাহলে কি লিখতে পারি আমরা আচ্ছা এটা আরে তো এখানে কি লিখতে পারি আমরা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তাই না এখন এটা কয়টা বিট আসবে এখানে কয়টা বিট আসবে চারটা বিট তাহলে আমাদের কিন্তু আটটা বিট নেয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আমাদের প্রথম যে বিটগুলো সেটা কিন্তু আর চারটা বিট কিন্তু জিরো হয়ে যাবে এখন দেখেন তো আটটা বিট হয়েছে না হয়েছে আচ্ছা এখন এখান থেকে কী করবো আমরা সাতটা বিট নেবো আর এম এস বি যেটা আছে এটাকে আমি আলাদা করে দিলাম তো এটা কি আমাদের সাইন বিট তো এখন তো যদি আমরা বসলাম দেখেন মনে আছে কি না যে আমাদের কী বসলাম যে আমাদের জিরো মানে হচ্ছে কি জিরো মানে হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালো জিরো মানে হচ্ছে কি পজিটিভ ভ্যালো এবং আমাদের কি আমাদের যদি ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা কী বলি এটাকে বলি আমরা নেগেটিভ ভ্যালো তাই না ভাইয়া বলি না আচ্ছা তাহলে এখন দেখুন তো এই ভ্যালুটা কি পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ ভ্যালো এবং দেখেন আমরা কিন্তু টেন কিন্তু পজিটিভ আছে এখন ওটি খেয়াল করেন যে আমি যদি বলি যে এই মাইনাস টেন এখন মাইনাস টেনের জন্য কী হবে মাইনাস টেনের জন্য কী হবে মনে আছে আচ্ছা এই মাইনাসের জন্য কী করে দেখেন আমরা ওই ক্লাসে দেখছিলাম যে আমাদের মাইনাসের জন্য অলওয়েজ একটা কাজ করে থাকে সেটা কী করে টুস কমপ্লিমেন্ট ইউজ করে ইউজ করে টুস কমপ্লিমেন্ট ইউজ করে তো টুস কমপ্লিমেন্টে কী ছিল যে প্রথমে কী করতে একটা ওয়ান ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে আমাদের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে এরপর এটার সাথে এক ওয়ান যোগ করতে হবে তাহলে যেটা হয় সেটা আছে টুস কমপ্লিট বলি ওকে রাইট তাহলে আমাদের এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ারিসপন্ডিং টেন ভ্যালু তাহলে আমরা টেনটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসলাম এখন এই টেনের জন্য আমাদের যদি নেগেটিভ ভ্যালুটা বের করতে হবে মাইনাস টেনের বাইনারি ভ্যালুটা আসলে কত সেটা আমরা দেখবো সেক্ষেত্রে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে আমাদের কী করতে হবে এখানে আমাদের ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে কি বিটগুলো উল্টে দিতে হবে তাহলে আমাদের প্রথমটা জিরো আছে ওয়ান হয়ে যাবে জিরো আছে ওয়ান হয়ে যাবে জিরোগুলো ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ানগুলো জিরো হয়ে যাবে তাই না এরকম হবে না
वन तापर बाकी जेगुलो से शेगुलो शब्द गुलाम दे थक बे एक ओन एक टू खेल करे ना हम देखें तो भेलुट टक कोते हुएगलो ये टा एक ओन टी खेल करें तो भैया ये जो भेलुट टक चिलो ये भेलुट ना हम देखी हम देख एमएसबी जिता से एक दो तीन चार पांच छह सात एमएसबी टक की वन ना तमने ये टक की टक ओके तो हमें ये बुझे फिलल जब हमें पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बुझते पहला এখন দেখি আমাদের আনসাইন ভ্যালুটা আছে এখন আনসাইন ভ্যালুটা হচ্ছে কি যেটা অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ বা নেগেটিভ বিবেচনা করা যাবে না এটা অলওয়েজ কি অলওয়েজ হচ্ছে পজিটিভ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে আনসাইন ভ্যালুগুলো কখনো কি হয় না নেগেটিভ ভ্যালু হয় না অলওয়েজ কি হয় পজিটিভ হয় তার মানে আমাদের কি হতে পারে যে আমাদের যে সংখ্যার ধারাটা ছিল যেমন আমরা ছোটবেলায় পড়ে আসছে না সংখ্যার যে আমাদের সংখ্যা রেখা ছিল সংখ্যা রেখা কি এভাবে প্রকাশ করতাম না যে মাইনাস ইনফিনিটি হুম अच्छा माइनस इन एक इनफिनिटी सैम्पल चाहिए दल इनफिनिटी तेना माइनस इनफिनिटी तपर कि आरकम थकते हैं ना माइनस हम मैं कहें थ्री हाँ माइनस टू एरक डट डट आसर के भैलू आने एक संख्या रेखा दल हाँ तपर मे कि माइनस वन तर जिरो तपर वन टू थ्री एरक डट 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 मन कर माइनस प्लस इन इनफिनिटी एरक छो ना भैया আমরা কিন্তু সংখ্যা রেখে পুরো আসছি তাহলে আমাদের এই যে সংখ্যা রেখাটা আছে এই সংখ্যা দেখেন আমাদের ম্যাথ কোথায় কাজে লাগে দেখছেন আমরা যখন আপনারা মানে সিএসি নিয়ে পড়াশোনা করছেন বা এস সি নিয়ে পড়াশোনা করছেন তখন কিন্তু আপনার কিন্তু ম্যাথ না দাগাইলেই কিন্তু আপনার ভার্সিটিতে অ্যালাউ করেন না তাই না অবশ্যই ম্যাথ কিন্তু ই করতে হবে দাগাইতে হবে পরীক্ষার সময় রাইট তাহলে ম্যাথটা কেন লাগে যে আমাদের হচ্ছে কিন্তু প্রোগ্রাম যখন করি প্রোগ্রাম কিন্তু আলটিমেটলি পুরোটা হচ্ছে ম্যাথের উপর ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে এখন দেখেন এই যে আমাদের পজিটিভ হেল্থ আমার এই সংখ্যা রেখার ধারার মধ্যে কী আছে আমাদের কিন্তু দুইটাই আছে পজিটিভ ভ্যালু নেগেটিভ ভ্যালু দুইটা ভ্যালু আছে কিন্তু যখন আমরা আনসাইন করে ফেলব তখন আমাদের কি হবে না এই পার্টটুকু বাদ যাবে তাহলে আমাদের এই শুধুমাত্র এই অংশটুকু থাকবে মনে থাকবে তার মানে হ্যাঁ জিরো থেকে পজিটিভ গুলো বাট আমাদের কিন্তু নেগেটিভে কোনো কিছু থাকবে না এখন একটু খেয়াল করেন আমরা একটু ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখি সো দেখেন আমাদের এই যে বাইট যে ছিল বাইটের হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু কত ছিল ভাইয়া মনে আছে এই যে বাইট ডট হচ্ছে ম্যাক্স ভ্যালু তাই না যে ম্যাক্স ভ্যালু কত ম্যাক্স ভ্যালু হচ্ছে হ্যাঁ রাইট মাইনাস একশো আঠাশ থেকে প্লাস একশো সাতাশ পর্যন্ত এখন কেন এটা একশো আঠাশ হয় মাইনাস একশো আঠাশ হতে পারে কেন এটা প্লাস একশো আঠাশ হতে পারে না সেটাই কিন্তু আমরা দেখছিলাম কারণ টুজ কমপ্লিমেন্ট ফ্যাক্ট তাই না আচ্ছা এখন তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা দেখি এখন দেখেন তার মানে যদি একটু সংখ্যা রেখাটা বিবেচনা করি তাহলে বাইটের জন্য আলটিমেটলি কত হইতে পারতো এখানে কিন্তু আমাদের মাইনাস একশো আঠাশ হতে পারতো এবং এখানে কিন্তু আমাদের পজিটিভের কত হইতে পারতো আমাদের কিন্তু একশো সাতাশ পর্যন্ত হতে পারতো রাইট আচ্ছা কিন্তু এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এই পাশের ভ্যালুগুলো কিন্তু এখন কী আমাদের কিন্তু ইনলিট হয়ে গেছে যখন আমরা আনসাইন ডিস করতেছি এখন দেখেন তো আমাদের এখানে টোটাল ভ্যালু কতগুলো ছিল এখানে আছে আমাদের কত একশো আঠাশটা এখানে একশো সাতাশটা তাহলে যুগ করলে কত হবে দুশো পঞ্চান্ন তাই না আচ্ছা এখন দেখেন তো আমাদের তো আমাদের তার বাইট ভ্যালুটা কী করতে পারে আলটিমেটলি দুশো পঞ্চান্নটা ভ্যালু নিতে পারে সে দুশো পঞ্চান্নটা ভ্যালু তার মধ্যে আছে এই একটা ভ্যালিড ট্রেন্স এখন দেখেন মানে দুশো পঞ্চান্নটা ভ্যালু সে হোল্ড করতে পারে এখন দেখেন তো আমাদের এইখানে কতগুলো ভ্যালু আছে একশো সাতাশটা আছে না তাহলে এখানে তো আমাদের ভ্যালুগুলো কম হয়ে গেছে না এখানে তো আমাদের কী না এখানে কিন্তু আমাদের একশো সাতাশটা আছে ঠিক আছে একশো সাতাশ আর প্লাস হচ্ছে জিরো ধরেন সেক্ষেত্রে একশো আঠাশটা আছে বাট আলটিমেটলি আমাদের কী আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের হচ্ছে কী থাকা দরকার আমাদের কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যে টোটাল দুশো ছাপ্পান্নটা দুশো পঞ্চান্নটা থাকার কথা তার মানে কিন্তু আমাদের এই রেঞ্জটা এখন কী হবে না এই রেঞ্জটা কিন্তু আমার একশো সাতাশ পর্যন্ত থাকবে না সেটা কী যায় এখন আমার কিন্তু আমার দুশো পঞ্চান্ন গিয়ে দাঁড়াবে ঠিক আছে তাহলে একটা কিছু খেয়াল করতে হবে যখন আমাদের কোনো একটা ভাইট ভ্যালু কি থাকে আমাদের সাইনটা অবস্থা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে পারে একশো মাইনাস একশো সাতাশ থেকে প্লাস একশো সাতাশ পর্যন্ত হোল্ড করতে পারে কিন্তু যখন সেটা কী হয়ে যায় আমাদের আনসাইন্ড হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হোল্ড করতে পারে মনে থাকবে ঠিক আছে এখন দেখি আমরা প্রুভ করি কীভাবে প্রুভ করতে পারি লাইক ধরেন আমি যদি একটা কাজ করি যেমন আমি যদি বাইট ভ্যালু ধরে এখানে তো বাইট ভিজ ইকলটা ধরলাম মনে করেন এখানে কী আমাদের হচ্ছে বললাম যে দুশো পঞ্চান্ন ধরলাম ঠিক আছে তো দুশো পঞ্চান্ন দেখি রাখতে পারি কি না হ্যাঁ জাস্ট বললাম দুশো পঞ্চান্ন একটা আমাদের একটা বাইট ভ্যালু তো আমি যদি এটাকে পিন করি যদি বলি যে এখানে বাইট ভ্যালুটা কত এটা কি দুশো পঞ্চান্ন কি না বাট এখন দেখেন আমাদের বাইট ডিফল এটা কী আছে বাইট ডিফল কিন্তু এটা আমাদের কি সাইন্ট আছে সাইন্ট
ওকে এখন দেখি এটা রান করে দেখি আমাদের দুশো পঞ্চাশ আসে কিনা ওয়াও দেখেন আমাদের দুশো পঞ্চাশ কিন্তু চলে আসছে রাইট তাহলে আমাদের কিন্তু যখন আনসাইনটা বসে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি কী হয় আমাদের পজিটিভ ভ্যালুগুলো শুধুমাত্র হোল্ড করতে পারে নেগেটিভ ভ্যালু হোল্ড করতে পারে না যেহেতু আমাদের পজিটিভ ভ্যালু নেগেটিভ ভ্যালু মিলে দুশো পঞ্চান্নটা ছিল আর এখন যেহেতু আমাদের কি না আমাদের তখন আমাদের কিন্তু একশো সাতাশ পর্যন্ত ম্যাক্স ভ্যালু ছিল বাট যেহেতু আমাদের সাইন্ট আনসাইন্ট অবস্থা আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু কিন্তু অ্যালাউ করে না দ্যাটস ওই কিন্তু আমাদের পজিটিভের দিকে ভ্যালুর সংখ্যা বেড়ে যাবে বেড়ে কত হতে দাঁড়াবে দুইশো পঞ্চান্ন হতে দাঁড়াবে ক্লিয়ার বিষয়টা আসে ঠিক আছে তো আলটিমেটলি সেটা কি করে সেটাকে অ্যাজ ভ্যালু হিসেবে দেখেন আমাদের এখানে কি করছে এখানে কিন্তু এটাকে কি করছে ভাইয়া এটা কি করছে এটাকে সাইন হিসেবে ধরবে আর এটাও কি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এটা কি আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ঠিক আছে বাট যখন আমাদের আনসাইন হয়ে যাবে তখন আমাদের এই যে ওয়ান যেটা আছে না যেটা সাইন বিটের দলে ছিল সে হচ্ছে দল চেঞ্জ করে ফেলবে সে কি চলে যাবে সে হচ্ছে এখানে চলে যাবে সে বলবে না আমি এখন হচ্ছে কোনো সাইন বিটের মধ্যে পড়ি না আমি এখন তোমাদের দলে আমি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করবো নিজেকে তখন কিন্তু আমাদের আলটিমেট এন কিছু নেই তার মানে কি আমাদের এখানে বাড়ি ফল জিরো ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের এটা আসলে কী হবে কাজকে একটু দেখি দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে কত ছিল আমাদের যদি মাইনাস ওয়ান হয় সেই মাইনাস ওয়ানটা আলটিমেটলি কিন্তু কি আমি যদি এখানে যদি মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানটা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের দুশো পঞ্চান্ন আচ্ছা কীভাবে দুশো পঞ্চান্ন হয় দেখি যদি এখানে আমরা যদি এটা বি পিন করি সেক্ষেত্রে কিন্তু কী হবে আচ্ছা আমি দেখেন যদি বলি বি প্লাস ইকুয়াল ইকুয়াল এটা দেখেন আনসাইন্ট্রির ক্ষেত্রে যেটা সাইন্ট্রির ক্ষেত্রে সাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাট আনসাইন্ট্রির ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু প্লাস ওয়ানে দেখেন এটা এখন কীভাবে হয় রাইট এখন একটু খেয়াল করি ভাই আমরা যদি ওয়ান ধরি আমরা একটু ওয়ান বিবেচনা করি এগুলো বাদ দিয়ে হ্যাঁ ওয়ান মানে কত ভাইয়া ওয়ান এটা না এটাই তো এটা না আচ্ছা আচ্ছা ফাইন এখন দেখেন ওয়ান এখন এটাকে মাইনাস ওয়ান মানে তো কী কী করতে হবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট তারপর টু কমপ্লিমেন্ট তাই না তো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট আমরা করি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে ফেললাম ঠিক আছে না হ্যাঁ ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে ফেলাম সরি সরি থ্যাংক ইউ এটা এটা জিরো তাই না এখন ঠিক আছে না ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হয়েছে না ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে এখন যদি এটা যুগ করি তাহলে কী হবে যুগ করে আলটিমেটলি সবগুলো কিন্তু ওয়ান ওয়ান হয়ে যাবে রাইট এখন দেখেন এই যে ভ্যালুটা আসছে এটা এটা কি এটা কিন্তু আমাদের একটা নেগেটিভ ভ্যালু তাই না এটা কিন্তু নেগেটিভ ভ্যালু কারণ প্রথম ওয়ান আসে বাট এখন আমার এটা কি এখন আমরা কী হিসেবে ইউজ করতেছি এখন আনসাইন্ট হিসেবে ইউজ করতেছি আনসাইন্ট ইউজ করলে কি এটা কি এই দলে থাকবে নাকি এই দলে চলে আসবে এটা কিন্তু দল পরিবর্তন করবে তাই না তো কই চলে আসবে এটা কিন্তু এ যেখানে চলে আসবে রাইট তাহলে মানে এখানে আমাদের জিরো এখন এটা দেখেন এটাকে যদি আমরা ভ্যালুটাকে ই করি মানে কি করি এই ভ্যালুটাকে যদি আমরা ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে কত হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু ডেসিমেলে দুশো পঞ্চান্ন হবে আচ্ছা আমরা তাহলে দেখি একটু দুশো পঞ্চান্ন ভ্যালুটা এরকম হই না তাই না আমরা একটা প্রমাণ করি যে এটা কী করতে পারি জাস্ট আমরা যদি বলি যে ইন্টেজার টু স্ট্রিং টু বাইনারি ডিস্টিং যদি জাস্ট বলি দুশো পঞ্চান্ন দ্যাটসি তাহলে দেখি এটা বাইনারি ভ্যালুটা কত আসে দেখি আমি এটা আসে কি না হ্যাঁ সো এখন দেখেন এই যে আমাদের কিন্তু আসে পড়ছে দেখেন ঠিক আছে কি না মিলে কি না দেখি মিলছে দেখেন তো মিলছে কি না জাস্ট এখানে পিন করি মিলছে মিলছে ওকে ক্লিয়ার তাহলে ওকে আরেকটা আরেকটা ভাবে একটা জিনিস দেখতে পারেন আপনারা যদি এরকম করেন লাইক বলুন যে আপনারা বললাম যে এরকম সাপোজ ধরেন যে আমরা ধরলাম যে বাইট বি ইজ ইকাল টু কত মাইনাস আড়াই একশো আঠাশ থেকে হতে পারে তাই না তো বললাম যে বি লেস দেন কত পর্যন্ত হতে পারে দুশো আঠাশ এরপর বললাম সরি বি প্লাস প্লাস তাই না এরকম বললাম এখন যদি আমরা বলি এখানে যে এস আউট বললাম যে হচ্ছে বাইট ডট হচ্ছে আপনার কি টু আনসাইন ইন এখানে বললাম হচ্ছে বাইট বি ঠিক আছে এখন দেখেন আমাদের কি কি ভ্যালু আসে জাস্ট আমি এটা রান করি তাহলে কিন্তু সবগুলো ভ্যালু চলে আসবে দাঁড়ান এক মিনিট এখানে হয়তো আমি একটু কন্ডিশন ভুল করছি নাকি মাইনাস ওয়ান বি হচ্ছে এটা কী বলতে সে এতই সলিজ ট্রু ও আচ্ছা আমাদের যদি নিচে হয় আচ্ছা এখানে আমাদের বি প্লাস প্লাস করতেছে বি প্লাস প্লাস কাজ করতেছে না নাকি বি প্লাস প্লাস 
weird problem सब पजिटी माइनस माइनस टूर जो कत दुश चुवान् ठीक है ओके तेल बुझते आल्टिमेटली कि बुझते जो आनसाइंड है से क्षेत्र में आल्टिमेटली शुद्म पजिटिव गुलाने क्ज कर नेगेटिव गुलाने क्ज करना ये क्योंकि आयट जगह लागे कौन जगह लगे बोलो भैया देखें क्योंकि कैरेक्टर नहीं पढ़ाशुना करब तैयार कैरेक्टर तो कैरेक्टर क्योंकि आल्टिमेटली क्या अलवेज क्योंकि पजिटिव है नेगेटिव है ना ठीक है एक् देखें कैरेक्टर क्योंकि कत बैट कैरेक्टर कत बैट भैया जाफाते क्यों कैरेक्टर कत बैट टू बैट्स रईट टू बैट्स ये मन रखते हैं बैट्स टू बैट्स रईट वन बैट्स ना ठीक है वन बैट ना टू बैट्स यहाँ ओके एन देखें टू बैट्स आू बैट्स शर्ट क्योंकि टू बैट्स शर्ट क्योंकि टू बैट्स एन जो देखिए जो शर्ट बी शर्ट इज वार्ड इज शर्ट डट हे जो बोली हमारे यहाँ सैज कत तक सैज कत कत ये टू बैट्स ठीक है सीमिलारलि जो बोलते हैं ये कैरेक्टर डट हे सज कैरेक्टर कारण कैरेक्टर क्योंकि आल्टिमेटली सबग सैन भैलू आनसाइन भैलू तमान एखे क्योंकि नेगेटिव स्थान नहीं ठीक है देखें जो इन मिनिमाम धरी एट मिनिमाम क्योंकि कत जो इन कि जान अच्छा दुईटा मिनिम नेगेटिव नहीं क्षेत्र में जिरो थे शुरू हो कैरेक्टर तेना मिनिमाम भैलू ये देखें बाट हमें क्योंकि शर्टर जो कि मिनिमाम भैलू आट्स वे क्योंकि जीत सैंट हिसाब से क्ज कर माइनस भैलूगुलो एखे आगेटिवगुलो आतुट क्लियर भैया सबाई अच्छा यो पर आसब कैरेक्टर अनेक पड़ाशन आ कैरेक्टर मध्य अपने कैरेक्टर अनेक मेथड आज देखें अनेक यूजफुल मेथड आज अनेक 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 मेथड आज देखें अनेक किस आटर मध्य अच्छा यगल मैं देखो आस्ते समस्या नहीं एगोल हम आपनर जो एगो कथा क्या लगे हम अपने एक् बुझते हैं फिल करते हैं कि भाव क्या लगे कथा क्या लगे बाट एगोल हम जो कि जो अपनी अनेक बड़ोधर क्ज करब लाइक हम नेटवर्क के थ्रुते डेटा जुदी आसे डेटा प्रसेसिंग करें फाइल थे डेटा रिड कर प्रसेस करें से क्षेत्र में क्यागुल्लो लागे कारण कि देखें डेटागुल् मैं हमें क्योंकि एक लो लेवल डेटागुल थे बैनारि के थे लो लेवल बैनारि तेना बैनारि थे जो बीट बी तेज़ बीटर पर लेवल का कौन टर पर लेवल बैट तेना तई तो बीट बैट तर किलो बैट मेगा बैट एरक आसते ना एन एन देखें जाबाते क्योंकि आल्टिमेटली एकदम लो लेवल ने क्या करीना तरह लेवल मैं एक लेवल ऊपर के क्या करी तमें कि बैट थे क्षेत्र शुरू है तमें जो अपने एक फाइल थे डेटा रिड करबें तो आल्टिमेटली बैट आगे रिड है ठीक है आप जो को फाइल विवेचना करी से एज ए बैनारि फाइल हिसाब से रिप्रेजेंट करी तैयार और बोलें एक बैनारि फाइल तो बैनारि फाइल के जो डेटागुल्लो आस स्टीम आकार डेटा जाबाते तक क्योंकि आल्टिमेट एक लो लेवल थे आसबें एक एक हायर लेवल थे आसे एक एक धापू पड़े जेटे बी कि बैट तो तक क्योंकि आल्टिमेट बैट ने क्ज करते हैं तपर बैट थे जो एक लेवल पर जाए कैरेक्टर कन्वर्ट करते हैं से क्षेत्र में क्योंकि आल्टिमेटली बैटर पर आसने कि डेटागुल्लो हम अपना कैरेक्टर शर्टे आसें शर्टे तो अभी नीबें ना अपनी तो कैरेक्टर डेटागुल्लो देखें से क्षेत्र में अपना कार्य क्या करते हैं तो यह क्योंकि आल्टिमेटली प्रत्येक जिन ही भलो कर बोझा दरकार क्यों बोझा दरकार देखें क्योंकि आल्टिमेटली जो डेटा ने क्ज करते हैं से क्षेत्र में क्योंकि हमें जो प्रिमिटिव लेवल है से क्षेत्र में क्योंकि आल्टिमेटली 
কি করতে হবে যে লাইক হচ্ছে একটু আগে যেটা দেখতেছিলাম মনে করেন যে আপনার এরকম দেখতেছিলাম না যে 255 যে বাইনারি ভ্যালু সেটা দেখতেছিলাম তাই না বলতেছিলাম কি ইন্টেজার ডট হচ্ছে টু বাইনারি স্ট্রিং এরকম করতেছিলাম এখন একদম সিম্পল একটা মেথড কলের মাধ্যমে কি করতেছি আমরা কিন্তু এটার একটা বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে পারতেছি কিন্তু এখন যদি আমাদের এই ইউটিলিটি মেথডটা না থাকতো তাহলে কি করতে হতো ভাইয়া কি করতে হতো আমাদের নিজেদের লিখতে হতো না যেটা কি করো এটা কাছে দুইটা মট করো ভাগ করো মট করো ঠিক আছে আবার মট করার যে ভ্যারুকুল আছে এগুলো রিভার্স করো অনেক কাজ করতে হতো রাইট সো সেই ক্ষেত্রে এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের করতে হয় না কেন কারণ এটার ভিত্তিক কিন্তু অলরেডি সেই কাজগুলো করা আছে এখানে ঠিক আছে ওকে দেখেন আমাদের কিন্তু এই কাজগুলো কিন্তু এটার ভিতরে করা আছে সো আমাদের কিন্তু এই জন্য ইউটিলিটি মেথডগুলো হচ্ছে দরকার ওকে ইভেন দেখেন আমরা একটু পরে আরেকটা জিনিস দেখবো যেমন হচ্ছে আপনারা যারা কম্পিউটিভ প্রোগ্রাম করেন বেসিক্যালি তারা কিন্তু আপনি এরকম দেখেন কি দেখেন যে আপনার বিট ম্যানিপুলেশনে কাজ করে তো বিট ম্যানিপুলেশনে কাজ করে কিন্তু হচ্ছে আপনার অনেক ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে কাজ করা যায় মানে যখন দেখেন যে একটা প্রোগ্রাম করতেছেন কম্পিউটিভ প্রোগ্রাম সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার টাইম লিমিট খাইছে রাইট কোনো একটা কাজ করতে গিয়ে বাট সেটাকে যদি একটা অপটিমাইজ করতে যান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বিট ম্যানিপুলেশন দিয়ে কিন্তু প্রোগ্রামটা করে থাকেন আপনারা ঠিক আছে তার মানে কি আমাদের কিন্তু ভিট লেভেলে কাজ করলে কি হয় সেটা কিন্তু অনেক ইফিসিয়েন্ট হবে দ্রুত হয় কারণ কি যে আমাদের যখন এই যে কাজগুলো হয় মানে আমাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো যখন এক্সিকিউট হয় সেগুলো কিন্তু আলটিমেটলি মেশিন প্রসেস করে থাকে আর মেশিন কিন্তু কি বোঝে শুধুমাত্র জিরো ওয়ান বুঝতে পারে তাই না ওকে তার মানে বিট লেভেলে কাজ করে কিন্তু অনেক ইফিসিয়েন্ট হয়েতে যদি বিট লেভেলে বুঝে দিই কম্পিউটারকে দেখো যে বিটে সব কিছু আছে তো কিন্তু বিট লেভেলে যখন কাজ করি কিন্তু অর্জনে ইজি হবে বাট আমি যদি এক ধাপ দুই ধাপ উপরে নিয়ে কাজ করি সে কিন্তু অর্জনে কষ্ট করে কারণ ট্রান্সলেট করতে হবে তাই না মানে ওর ভাষাতে নেওয়ার জন্য কিছু ট্রান্সলেট করতে হবে তারপর কি করতে হবে সে হচ্ছে তার কাজগুলো করতে পারবে রাইট তো এরকম ওকে তো আমাদের কিন্তু দেখেন আমাদের যে বিট লেভেলে কাজ করার জন্য কি আছে আমাদের কিন্তু অনেক ইউটিলিটি মেথড আমাদের হচ্ছে র্যাপার ক্লাসের ভিতরে আসে যেমন একটু পরে আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে এগুলো কী কী আচ্ছা আমি এগুলো মুছে ফেললে এগুলো যদি দরকার নেই আমাদের হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আমরা দেখি বাইটের মধ্যে কী আছে সো বাইটের মধ্যে আমাদের অলরেডি দেখে ফেললাম আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের টু আনসাইন্ড হচ্ছে ইন্ট ঠিক আছে এখন ইন্টে কেন আসে তাই না এটার কথা বলতেছিলাম আচ্ছা আমি একটু মুছে ফেলছি মনে এগুলো আচ্ছা একটু একটু ব্যাক করি এখন একটু খেয়াল করেন ভাইয়া এই যে এই ভাবটা একটু খেয়াল করেন তো এখানে কী আছে আমাদের যখন বাইটে ছিল বাইটের জন্য কতগুলো বিট রিজার্ভ করা বা কতগুলো বিট হতে পারে আটটা বিট হতে পারে কিন্তু আটটা বিটের মধ্যে সাতটা বিট হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু একটা হচ্ছে আমাদের কি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেটা হচ্ছে সাইন হিসেবে কাজ করে বাট এখানে কিন্তু আমাদের সাইন নাই সাইন নেই তার মানে প্রত্যেকটা বিটে কি আমাদের অ্যাজ এ কি হিসেবে কাজ করতেছে ভ্যালু হিসেবে কাজ করতেছে কিন্তু আমাদের কিন্তু বাইটে ফুলেটে কি পজিটিভ তাহলে আলটিমেটলি আমাদের আরেকটা বিট লাগবে যেটা আমাদের কি এই জিরো হোল্ড করবে এখন দেখেন তো আমাদের এটা যদি হয় পুরোটা মেলে কয়টা বিট হয়ে গেছে এখানে কয়টা হয়ে গেছে নয়টা হয়ে গেছে এখন বাইটের মধ্যে কি নয়টা বিট কখন অ্যালাউ করবে মেমোরিতে করবে তাহলে কি আমাদের টাইপ প্রমোশন করতে হবে না তাহলে আমাদের কি তার মানে নয়টা হোল্ড করতে পারে তার মানে হচ্ছে বাইটে কয়টা করতে বাইট করতে পারে আটটা ঠিক আছে তাহলে এরপরে কি আছে শর্ট আছে শর্ট মানে কয়টা করতে পারে শর্ট হচ্ছে আমাদের ষোলোটা করতে পারে তাহলে আমাদের শর্টে নিতে হবে অথবা ডবলে নিতে হবে সরি ইন্টে নিতে হবে অথবা লংয়ে নিতে হবে মানে পরেগুলো নিতে হবে তার মানে আমি কিন্তু এই বাইটার থাকতে পারবো না তার মানে এখানে কিন্তু বাই ডিফল্ট টাইপ প্রমোশন হয় এই জন্য দেখেন এই যে বলতেছিলাম এখানে কিন্তু আমাদের যখন বলতেছিলাম বাইট ডট হচ্ছে টু আনসাইন দেখেন টু আনসাইন কিন্তু বাইট বলে নেই কি বলছে টু আনসাইন ইন বলছে টু আনসাইন লং বলছে সে কিন্তু কখনো টু আনসাইন বাইট বলে নেই কারণ সেখানে কিন্তু সে বাইট রাখতে পারবে না অ্যাকচুয়ালি তো আপনি যখন আমরা দেখেন শর্ট দেখবেন দেখেন যদি আমরা শর্ট দেখি শর্ট ডট হচ্ছে আপনার টু আনসাইন দেখেন টু আনসাইন এটার মধ্যে কী আছে টু ইন্ট লং ঠিক আছে তারপর এখানে কিন্তু আসছে শর্ট নাই আচ্ছা তারপর আমরা যদি ইন দেখি কিনতে ক্ষেত্রে কী আছে দেখি একটু ইন ডট হচ্ছে টু আনসাইন দেখি দেখে টু আনসাইন কিন্তু লং আছে ইন্ট আছে ইন্ট আছে এখানে ইন্ট আছে ইন নেই কেন নাই কারণ এটা টাইপ প্রমোশন হবে রাইট রমে নিতে হবে কারণ সে কিন্তু ওই একটা বিট বেড়ে যাবে তোমার ওই বেডটা কিন্তু আর হোল্ড করতে পারবে না দেড়শো কিন্তু এখানে অটোমেটিক্যালি টাইপ প্রমোশনের হ্যাঁ স্ট্রিং আছে ঠিক আছে স্ট্রিং আছে আচ্ছা ডাবল দেন ওইটা হচ্ছে আপনার ডাবলের হচ্ছে কিন্তু ডাবল বা ফ্লটের কিন্তু হচ্ছে মেমোরি রিপ্রেজেন্টেশন তো অন্যরকম মনে আছে হ্
8 বাইটস তাই না 8 বাইটস বাট আমাদের যে ফ্লটটা কত ফ্লটটা কত সরি ফ্লটটা কি 8 নাকি হচ্ছে ফ্লটটা কিন্তু 4 না 4 দেখেন ফ্লটটা কিন্তু 4 তাহলে কিন্তু কিন্তু আমরা লং কিন্তু কি করতে পারি লং ভ্যালু কিন্তু ফ্লটে রাখতে পারি কেন রাখতে পারি ওই যে আমাদের কি মেমরি রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য ঠিক আছে আমাদের কিন্তু ফ্লটটা কিন্তু ছোট 4 বাইট 4 বাইটস ঠিক আছে বাট লংটা কিন্তু বড় হয়ে যায় কত হয় সেটা হচ্ছে আমাদের 8 বাইটস বাট 8 বাইটস কিন্তু আমরা কি করতে 4 বাইটস রাখতে পারতেছি কেন কারণ আমাদের এটা স্ট্রাকচার একটু একটু ভিন্ন মেমরি স্ট্রাকচার একটু ডিফারেন্ট এবং সেই মেমরি স্ট্রাকচারের মধ্যে কি করা যায় আমাদের হচ্ছে বড় একটা ভ্যালু কমপ্লেক্স করে রাখা যায় দ্যাটস হোয়াই কিন্তু এটা পসিবল এগুলো মনে হয় ওই ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ওগুলো একটু দেখে নেন ওকে আমরা তারপরে চলে যাই আমাদের পরবর্তী আমাদের বাইট আর কি কি আছে দেখি তারপরে শেষ করে ফিলি মেথডগুলো তো বাইটের মধ্যে মনে তার কিছু মনে হয় নাই তো এটা হচ্ছে অলরেডি জানি এটা লং কনভার্ট করার জন্য আর কিছুই না আচ্ছা এখানে আর কিছু আছে যেমন হচ্ছে হ্যাশ কোড হ্যাশ কোড কিছুই না জাস্ট কি করে যে আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা আছে আলটিমেটলি সেই ভ্যালুটার হচ্ছে এটা রিটার্ন করে দেবে যদি হ্যাশ কোড দেখেন দেখেন আমাদের হচ্ছে যে ভ্যালুটা আছে সেটা জাস্ট হচ্ছে আপনার হ্যাশ কোড কল করে তো হ্যাশ হ্যাশ কোড কল করে আলটিমেটলি ওই ভ্যালুটা রিটার্ন করে দেখেন যে ভ্যালুটা সই করে ঠিক আছে আলটিমেটলি আমাদের কি ছিল যে আমাদের যখন অন্য কোনো একটা টাইপ হয় লাইক হচ্ছে আপনার বুঝলাম যে আপনার যদি কোনো একটা ক্লাস হয় ক্লাসে কিন্তু বাই ডিফল্ট যে হ্যাশ কোডটা হয় যেটা একটা কী একটা আইডেন্টিটি নির্দেশ করে তো আইডেন্টিটি মানে কি যে ওটা হচ্ছে ইউনিক টাইপের কি হ্যাশ কোড জেনারেট করে যদি আমরা হ্যাশ কোড মেথডটা অপারেট না করি তাই না আমরা জানি কিন্তু হ্যাশ কোড মেথডটা কোই থেকে আসছে ভাইয়া মনে আছে হ্যাশ কোডটা কোই থেকে আসছে অবজেক্ট ক্লাস থেকে আসছে না হ্যাঁ অবজেক্ট ক্লাসের মধ্যে কিন্তু হ্যাশ কোডটা সেটা একটা ন্যাটিভ মেথড হয়ে যায় তার মানে সি বা সি প্লাস প্লাস ইমপ্লিমেন্ট করা এবং কি হয় যদি আমরা এই হ্যাশ কোডটাকে ওভাররেট না করি আমাদের মতো ইমপ্লিমেন্টেশন না দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ কি করে একটা ইউনিক ভ্যালু ইন্টেজার ভ্যালু আমাদের কিন্তু রিটার্ন করে থাকে বাট আমাদের কি আমাদের যে র্যাপার ক্লাস টাইপগুলো আছে সেই র্যাপার ক্লাস টাইপের মধ্যে সবগুলো কিন্তু কি করা আছে আমাদের হচ্ছে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়ে আসে না অবজেক্ট থেকে নিয়ে না মানে ইয়ের মধ্যে দেখেন আমাদের কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন ই করা আছে হ্যাশ কোড যে দেখেন এটা কিন্তু আপনাদের কী আছে যে আমাদের কিন্তু কি করছে সে কিন্তু আলটিমেটলি হচ্ছে আপনার অবয়েড করে ফেলছে ঠিক আছে তারপরে যদি আমি দেখেন এটা যদি আমি ইন্টেজার দেখি বা শর্ট দেখি সেই ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন আমাদের কিন্তু অবয়েড করা আছে তার মানে আমাদের যে ভ্যালুটা দিই সেই ভ্যালুটা সেই অ্যাজ এ কী করে শুধুমাত্র ইন্টেজারে কনভার্ট করে আমাদের হচ্ছে অ্যাজ এ হ্যাশ কুইড হিসেবে রিটার্ন করে থাকে দ্যাটস ইট আর কিছু না তার মানে যদি এখন বলা হয় আপনাকে যে এরকম যে বাইট ডট হচ্ছে আপনার হ্যাশ কোড এটার যদি আপনার যদি টেন এখন যদি বলে এটারই কত এটার হচ্ছে আপনার হ্যাশ কোড কত হ্যাশ ভ্যালু কত কত হবে বলুন তো যা দেবো তাই তার মানে টেনই হবে রাইট হ্যাঁ টেনই হবে কারণ এটার ভিতরে দেখেন আমাদের কিন্তু এই দেখেন টেনই আসছে কিন্তু ওইটা রিটার্ন করছে দেখেন হ্যাঁ ভ্যালুটা শুধু রিটার্ন করতেছে যে ভ্যালুটা রিটার্ন করতেছে আচ্ছা তাহলে হ্যাশ কোড হয়ে গেল এরপর আমার টুইস্টিং দেখেন টুইস্টিংটাও সিমিলারভাবে কাজ করে আমরা যে ভ্যালুটা দেবো এখানে বাইট ভ্যালুটা তো দেখেন আমার কী করে সে জাস্ট হচ্ছে ওটাকে স্ট্রিং আকারে কনভার্ট করে জাস্ট আমাকে দিয়ে দেয় যে টুইস্টিং করে জাস্ট ভ্যালুটা দিছি বাট এখানে একটা সুটে একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু আপনার বেস্ট যা দিয়ে দেয় যে আপনার কোন বেস এটা কেটে রাখবে যেমন আমাদের কিন্তু কি যেমন বাইনারি মানে কত এটা হচ্ছে টু ভিত্তি কত দুই অক্টালের হচ্ছে আট তারপর হচ্ছে হেলথ সিমেল কত ষোলো বা এটা ক্ষেত্রে অলওয়েজ কিন্তু আমাদেরকে টেন দিছে দেখেন টেন টুইস্টিং ঠিক আছে বাট আমরা চাইলে কী করতে পারি আমরা কিন্তু চাইলে ওই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেডিস দিয়ে কাজ করতে পারি আমরা ঠিক আছে দ্যাটস ইট তাহলে আমাদের এখানে আমাদের কিন্তু বাইটের জন্য কিন্তু সবগুলো হয়ে গেছে আলটিমেটলি বাইটের মধ্যে মনে আর কিছু নাই তো এরপর আমাদের কী আছে বাইট কমপ্লিট এরপর হচ্ছে শর্ট তো একটু শর্টটা দেখি এবং শর্টের মধ্যে কী কী মেথড আছে এগুলো আমরা একটু এক্সপ্লোর করার ট্রাই করি আচ্ছা তো আমাদের শর্টে চলে যাই আমরা এগুলো মুছে ফেলি তো এখন দেখে দ্রুত হয়ে যাবে কারণ আলটিমেটলি আমাদের অনেক মেথড পড়ে আসছি তো দেখবেন যে এগুলোর মধ্যে আলটিমেটলি হচ্ছে রিপিট রিপিট হবে আর কি এখন দেখেন ভ্যালু ওপনে আসে ভ্যালু অফ ভ্যালু প্রথমে আসছে তিনটা ভ্যালু আছে এগুলো কী কী মেথড এগুলো ভাইয়া কী এগুলো ফ্যাক্টরি মেথড স্ট্যাটিক ফ্যাক্টরি মেথড ঠিক আছে এগুলো করে স্ট্যাটিক ফ্যাক্টরি মেথড ওকে আচ্ছা এখন তাহলে আমার যদি এখন বলা হয় এস ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার বলো এস ইউজ এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত আমরা একটু দেখে আসি ম্যাক্স ভ্যালু কত এই যে এটাতে না দশ শতক হাজার বত্রিশ হাজার সাতশো ছাষট্টি
হ্যাঁ সর্টিং করি যখন আমরা কোন একটা কালেকশন বা হচ্ছে আমরা অ্যারের মধ্যে নিয়ে কি করি মূলত আমাদের হচ্ছে এরা পর ক্লাস টাইপগুলো কিন্তু সচরাচর আমরা কালেকশন ইউজ করে থাকি তাই না তখন আমাদের যে অটোমেটিক সর্ট হয় বা আমাদের কিছু অটোমেটিক্যালি সর্টিং এর কিছু হচ্ছে কালেকশন আছে যেমন হচ্ছে ট্রি সেট আছে তাই না টিম তারপর হচ্ছে আপনার কি আর এরকম কিছু না আছে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ওগুলো দেখবেন আমরা সমস্যা নেই সেটের মধ্যে আছে ট্রি সেট তারপর ম্যাপের মধ্যে আছে ট্রি ম্যাপ ঠিক আছে ট্রি ম্যাপের ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে যে ইগুলো আছে কিগুলো আছে কিগুলো কিন্তু বাইটফুল সর্ট করে রাখে তাই আমাদের হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সো ওইখানে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এই কম্পেয়ারেবলটা লাগে দ্যাটস এরকম তো আপনারা যদি ওইখানে আপনার মতো কোনো একটা টাইপ ইউজ করেন যেমন স্টুডেন্ট টাইপ ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি দেখবেন যে ম্যাপের ভিতরে রাখলে কাজ করবে না যদি ট্রি ম্যাপ ইউজ করেন হ্যাঁ তখন ইমপ্লিমেন্ট করে দিতে হবে তাহলে কাজ করে না ঠিক আছে দেখবেন আমি আপনার দেখতে জিনিস দেখে লাইক আমি যদি এখানে বলি যে হচ্ছে আপনার বললাম যে ম্যাপ বললাম যে হচ্ছে আপনার কি হিসেবে রাখলাম হচ্ছে আমাদের মেন ঠিক আছে মেনটাকে রাখলাম আর আমাদের কিন্তু এখানে অবজেক্ট হিসেবে যে কোনো অবজেক্ট রাখলাম এখানে এম ইউজ কল তো বললাম নিউ বললাম হচ্ছে ট্রি ম্যাপ তাই না ট্রি ম্যাপ তো আমি যদি এখানে এই কি হিসাবে লাইক ইউজ করতে চাই আপনার হচ্ছে এইটাকে বললাম যে এম ডট হচ্ছে পোর্ট রাইট তো আমি যদি নিউ মেন নিউ মেন যদি ইউজ করি এখানে যদি আমি জাস্ট কোনো একটা অবজেক্ট লাইক যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারি রাইট তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কী হবে এখানে কিন্তু একটা এক্সেপশন থ্রু করার কথা তাই না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের কিন্তু দেখেন এক্সেপশন থ্রু করছে বলছে মেন ক্যান নট বি কাজ টু কম্পেয়ারেবল তার মানে কম্পেয়ারেবল না তার মানে এখানে কী করতে হবে বলছে যে তুমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দাও কি কম্পেয়ারেবল কি ইমপ্লিমেন্ট করে দাও সরি ক্লোনেবল না কম্পেয়ারেবল কম্পেয়ারেবল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এটা আমাদের জেনারেক ইউজ করছি জেনারেক টাইপ নো প্রবলেম এগুলো আমরা দেখব নো প্রবলেম ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কম্পেয়ার টু দ্যাটস ইট তো এখন কিন্তু কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা সিমিলারলি আমাদের এরকম আছে ট্রি সেট আছে তাই না আমি যদি বলি ট্রি টি আর ট্রি সেট ট্রি সেট বললাম এটা আমাদের মেইন টাইপ নেবে আছে এম ইউজ ইকল টু নিউ ট্রি সেট দ্যাটস ইট সো এটাও কিন্তু কী করে এটা কিন্তু আলটিমেটলি বাই ডিফল শর্টিং অর্ডার মেনটেন করে আমি জাস্ট বললাম এখানে অ্যাট ঠিক আছে তো এখন জাস্ট আমি অ্যাড করলে এখন কিন্তু কোনো সমস্যা নেই সে কিন্তু ইজি হ্যাপিলি কাজ করবে কোনো সমস্যা হবে না কারণ কম্পেয়ারেবল বাট আমি যদি এখন কম্পেয়ারেবল টু উঠে দিই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর কাজ করবে না রাইট ওকে আমি যদি দেই দেখেন আমাদের কিন্তু বলবো যে এটা কম্পেয়ারেবল নাই যা ওকে একটা এক্সেপশন তো করছে ক্লাস কাস্ট এক্সেপশন ওকে তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের ডেফিনেটলি কী করতে হবে যেহেতু আমাদের এটা অলরেডি বাই ডিফিনেটলি একটা শর্টিং অর্ডার মেনটেন করে এবং শর্টিং অর্ডার মেনটেন করতে হলে অবশ্যই কিন্তু কী করতে হবে যে ডাটাটা বড় কিনা ছোট কিনা ঠিক আছে সেগুলো মেনটেন করবে সেম কিনা সেম থাকলে ডুপ্লিকেট হয়তো রাখবে না যেমন সেটের জন্য ডুপ্লিকেট অ্যালাও না ঠিক আছে আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করতে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যেখানে আমাদের একটা কম্পেয়ার টু ম্যাথড ছিল সেই ম্যাথডটিকে কী করতে আমাদের হচ্ছে তিনটে ভ্যালু রিটার্ন করতে হয়তো আমাদের পজিটিভ ভ্যালু হয়তো নেগেটিভ ভ্যালু হতে পারছেন জিরো তিনটে একটা রিটার্ন করতে হয় তাই না আচ্ছা ওগুলো আমরা দেখবো পরে ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাবো শর্টে শর্টে চলে যাই তো শর্ট যদি ধরি যা ব্যাল অফ তো এখন যদি বলা যায় এস ইজ ইকাল টু এস ওয়ান ইজ ইকাল টু বললাম যে হচ্ছে আপনার লাইক হচ্ছে এরকম টোয়েন্টি থ্রি এরপর শর্ট শর্ট বললাম যে এস টু ইজ ইকাল টু হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি থ্রি ওকে তো এখন যদি বলে এখানে আপনার হচ্ছে এস ওয়ান ইজ ইকাল টু এস টু এটা কী হবে ট্রু আর ফলস এটা কী হবে আমাদের ট্রো তাই না ট্রো ওকে ফাইন দেখি আমরা দেখি কী আসলো এখানে ট্রো আচ্ছা এবার আমরা যদি বলি এখানে নিউ শর্ট আমরা কিন্তু কী জানি যে শর্টের জন্য কী আছে দুইটা কনস্ট্রাক্টর আছে একটা হচ্ছে আমাদের ই নাই একটা হচ্ছে আমাদের শর্ট ভ্যালু নিয়ে থেকে একটা হচ্ছে আমাদের কিনে থেকে একটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং নিয়ে থেকে যেমন আমি স্ট্রিং দিতে পারি নো প্রবলেম সেম সেম কাহিনী হবে এখন এটা কি ট্রো না ফলস সমানে বলতে হবে না ক্লিয়ারলি বলতে হবে এটা ফলস হ্যাঁ কেন গত ক্লাসে বলছিলাম হ্যাঁ আমরা কি এখানে দেখেন নিউ নিউ মানে কি নতুন নতুন অবজেক্ট এখানে কিন্তু আলটিমেটলি কী রেফারেন্স টাইপ মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু রেফারেন্স টাইপ দ্যাটস ওয়েট কী করে এস ওয়ান এবং এস টু চেক করতেছে তারা সেম অবজেক্টের পয়েন্ট করতেছে কিনা তারা সেম অবজেক্টকে পয়েন্ট করতেছে কিনা যদি সেম অবজেক্টকে পয়েন্ট করে তাহলে অবশ্যই ট্রু না হলে ফলস আমরা যেহেতু দুইটা নিউ ব্র্যান্ড নিউ অবজেক্ট দুইটা দ্যাটস ওয়ে কিন্তু দুইটা সেপারেট মেমোরিতে পয়েন্ট করতেছে দ্যাটস ওয়ে কিন্তু আলটিমেটলি ফলস হবে তারা আমাদের এখানে রেফারেন্স চে
করে দেয় যখন করি তখন দেখেন ভ্যালুটা কি করে সে কিন্তু এই যে ক্যাশ থেকে নিয়ে আসে কি করে যে আমার দেখেন এই যে আমাদের এই যে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি ভ্যালু থাকে সেক্ষেত্রে ক্যাশ থেকে নিয়ে আসে কি করে ক্যাশ থেকে নিয়ে আসে তাহলে এখন দেখেন টোয়েন্টি থ্রি কি আমাদের এই রেঞ্জের মধ্যে আছে এই রেঞ্জের মধ্যে আছে রাইট তার মানে কিন্তু ক্যাশ থেকে নিয়ে আসবে এই জন্য কিন্তু আমাদের কি তার মানে দুইটা ক্যাশ থেকে নিয়ে আসলে কি দুইটা সেম জায়গা থেকে আসবে দ্যাটস কিন্তু ট্রু এখন আপনাদের বলা হলো লাইক হচ্ছে আমি জলাম যেখানে বললাম যে একশো ঠিক আছে এখানে একশো এখন বললাম তো এটা ট্রু না ফলস রাইট কি হবে এখন কিন্তু ক্যাশ থেকে নিয়ে আসবে না কারণ কি এখন আমার যেহেতু এখানে কি বাইডে ফেলে একটা কী হবে এখানে ভ্যালু অফ থাকবে তাই না কী থাকবে এখানে শর্ট ডট ভ্যালু অফ আমাদের হচ্ছে শর্ট ভ্যালু ওকে এখন তো কী হবে এখানে কিন্তু দেখবে যে এটা কি আলটিমেটলি আমাদের রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে ক্যাশের রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে বাইরে চলে কী করে দেখেন এই যে নিউ শর্ট তার মানে কি সে তখন হ্যাঁ ব্র্যান্ড নিউ অবজেক্ট তৈরি করবে দেখেন এই যে নিউ তারপর নতুন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে তাহলে নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করলে কী হবে ডেফিনেটলি আমাদের এখানে এটা ইউজ করার যে কথা হইলো আর আমাদের কিন্তু এটি ইউজ করলে সেম কথা হইলো সেক্ষেত্রে আমাদের নিউ শর্ট এটি ইউজ করে কিন্তু সেম কথাই হইলো তাই না সেম কথাই কিন্তু ওকে দেখ এখানে কী হবে দেখতে এখানে কিন্তু আমাদের কী আসবে এখানে কিন্তু আমাদের ফল চলে আসবে ক্লিয়ার তাহলে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখন দেখি আমাদের এখানে শর্টের ভিতরে কী কী মেথড আছে আমি জাস্ট আচ্ছা আমি যদি এস ওয়ান ধরি এটা আমাদের কি এটা ইনস্ট্যান্স মেথডগুলো কী কী আছে তো ইনস্ট্যান্স মেথড যেগুলো ছিল আমি সবাই চিনি যেমন শুধুমাত্র কী আছে আমাদের এই শর্ট থেকে কী করা যাবে যাতে হচ্ছে আমাদের বাইরে যেতে পারি বাইট ভ্যালু তাই না আমরা কিন্তু দেখে আসছি বাইট ভ্যালু তারপর ডবল ভ্যালু তারপর হচ্ছে হ্যাশ কোড আমরা তো সেমই দেবে শর্ট ভ্যালু ইন ভ্যালু লং ভ্যালু ঠিক আছে শর্ট ভ্যালু টুরিস্টিং ঠিক আছে এগুলো কিন্তু সেম আর কম্পেয়ার টু কম্পেয়ারটা জাস্ট কী করে কম্পেয়ার করে জাস্ট এইটা যেটা করে এটা হচ্ছে ইন্টারনালি আবার কী করে ইন্টারনালি হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিক মেথডটা কল করে দেখেন এটার ভিতরে আমার স্ট্যাটিক মেথডটা কল করছে এই যে কম্পেয়ার টু এটার ভিতরে কী করে যে বিউক করে থাকে বাইট এবং হচ্ছে আপনার শর্টের জন্য অলওয়েজ বিউক করে আমরা বাইরের ক্ষেত্রে বিউক করতে দেখছি না মনে আছে হুম তার মানে এখানে কী হতে পারে হ্যাঁ ইন্টারজের ক্ষেত্রে আমাদের কি হতে পারে হয়তো মাইনাস ওয়ান জিরো আর ওয়ান হ্যাঁ তিনটা তিনটা আর বাইট এবং শর্টের জন্য কী হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ জিরো মানে পজিটিভ যে কোনো ভ্যালো হতে পারে নেগেটিভ যে কোনো ভ্যালো হতে পারে মানে এখানে জাস্ট বিক করলে যেটা হবে সেটা বাট ইন্টারজের ক্ষেত্রে অলওয়েজ কী হবে হয়তো আমাদের জিরো হয়তো ওয়ান অথবা মাইনাস ওয়ান দ্যাটস ইট আচ্ছা এখন আমাদের তাহলে ইগুলা শেষ মানে আপনার হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট মেথডগুলো শেষ হয়ে গেল জাস্ট আমরা একটু ইগুলো দেখি হ্যাঁ মানে স্টার্টিং মেথডগুলো দেখি তো আমরা হচ্ছে ভ্যালো অফ এটা চিনি ভ্যালো অফ এটাও চিনি এটাও চিনি সবগুলো চিনতে না তো এগুলো কি হয়তো আমাদের কী দেবো হয়তো আমাদের হচ্ছে এখানে স্ট্রিং ভ্যালো দেবো আর স্ট্রিং ইন পানি কি একটা হচ্ছে র্যাডিক্স ভ্যালো মনে আছে গত ক্লাসে র্যাডিক্স পড়েছিলাম র্যাডিক্স ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে ভাইয়া মনে আছে ম্যাক্সিমাম কত র্যাডিক্স হতে পারে থার্টি না থার্টি সিক্স কেন থার্টি সিক্স কেন এ থেকে জেড পর্যন্ত প্লাস হচ্ছে ডিজিটগুলো জিরো থেকে নাইন স্টুডেন্ট মিলে কতগুলো হয় সত্যি হয় না ভুলে গেছেন দেখেছিলাম দেখেন এই যে দেখেন আমি যদি বলি হ্যাঁ ছাব্বিশ আর দশ রাইট হ্যাঁ ছাব্বিশ আর দশ আচ্ছা আচ্ছা দেখেন ক্যারেক্টার হচ্ছে বললাম যে ম্যাক্স র্যাডিক্স এই যে ম্যাক্স র্যাডিক্স এই দেখেন কত এই যে ছত্রিশ ঠিক আছে ছাব্বিশ আর দশ ওকে সো আমরা এটা দেখে ফেললাম এরপর আমরা দেখি আর কী আছে ইন্টারেস্টিং কোনো কিছু আছে কি না আচ্ছা কম্পেয়ার তো দেখলাম কম্পেয়ার জাস্ট বিক করে ভ্যালু অফ এটা চান তিনটে দেখছি আচ্ছা এ দেখেন এখানে পার্স পার্সগুলো দেখে আসছি পার্স কী করে জাস্ট কী করে প্রিমটিভ লেভেল নিয়ে কাজ করে তাই না যে পার্সগুলো প্রিমটিভ নিয়ে কাজ করে আর ভ্যালু অফগুলো অবজেক্ট টাইপ নিয়ে কাজ করে ডিকোডও দেখে আসছে ডিকোড সেম হ্যাশ কোড সেম পার্স ওকে তাহলে এগুলো আর কিছু নাই টু আনসাইন্ট ইন্ট আনসাইন্ট লক দেখে আসছি দেখে আসছি সমস্যা নেই জাস্ট দেখতে হবে কি যেখানে রিভার্স বাইট এটা একটা নতুন জিনিস দেখেন রিভার্স বাইটস আচ্ছা রিভার্স বাইট দেখেন নামটা অনেক সুন্দর রিভার্স বাইট এবং নামের মধ্যে আমাদের এটার মিনিংটা কী বাইটে কী কাজ করে সেটা লুকিয়ে সেটা কী করে আর বাইটগুলোকে রিভার্স করে ফেলে বাইটগুলোকে রিভার্স করে ফেলে এটা কেন করে দেখেন তো আমাদের যে যে আমরা কাজগুলো করি আমাদের কী করে ডেটাগুলো করে থাকে ভাইয়া হয়তো কোনো একটা ফাইলে বা কোনো একটা ডিস্কের মধ্যে কোনো একটা ফাইলে সেভ করে রাখি তাই না বাইরে ডেটা করে সেভ করে রাখি দেখেন আমি কিন্তু একটু আ
এখন দেখেন যখন আমরা ডেটাগুলো হচ্ছে সেভ করে তো আলটিমেট অনেক ক্ষেত্রে কি হয় যে আপনারা হচ্ছে এখানে দুই ধরনের হচ্ছে ডেটা স্টোরিং প্রসেস আছে একটা হচ্ছে বিগ ইন্ডিয়ান আর একটা হচ্ছে আপনার লিটল ইন্ডিয়ান ঠিক আছে তো বিগ ইন্ডিয়ান যেটা করে যে আমাদের মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট যে বাইটগুলো আছে সেগুলোকে প্রথম স্টোর করে এবং লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট যে বিটগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পরে স্টোর করে বিট না বাইটগুলো মানে বাইট আকারে রাখে তো ডেটাগুলো বাইট আকারে যখন রিপ্রেজেন্ট করে রাখে তখন আর আমাদের যে লিটল ইন্ডিয়ান ইউজ করে সেই ক্ষেত্রে আপনি করে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার পিছনের গুলো মানে হচ্ছে আপনার আমাদের যে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বাইট বাইটগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার প্রথমে রাখে আর মোস্ট সিগনিফিক্যান্টগুলো মানে পরে রাখে মানে উল্টে করে রাখে তো এই যে একটা সমস্যা হয় যে বাইটগুলো আসে এই যে বিগ ইন্ডিয়ান এবং হচ্ছে লিটল ইন্ডিয়ান লিখে সার্চ দিন আপনার গুগলে তাহলে দেখবেন যে অনেক ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন যদি হচ্ছে আপনার ওই ফাইল প্রসেসিংয়ের বা হচ্ছে সিস্টেমিকের বা নেটওয়ার্কিংয়ের একটা কনসেপ্ট আর কি জাস্ট আপনাদের বলতেছে আর কি জাস্ট সমস্যা নেই এইটার জন্য আর কি তো এটা যদি আমরা পরে নেটওয়ার্কিং নিয়ে কাজ করি যাবার সেক্ষেত্রে আরও দেখতে পাবো সমস্যা নেই বা ফাইল নিয়ে কাজ করার সময় ওকে সো তখন কি করে এখানে কিন্তু একটা সমস্যা তৈরি হয় যে বাইটগুলো কি কীভাবে রাখবে মানে প্রথম থেকে শেষে শেষে থেকে প্রথম এরকমের জন্য রাখে বাইটগুলোকে তখন আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু প্রবলেম সৃষ্টি হয় যে অ্যাকচুয়াল ডেটাটা পাওয়া তখন একটা প্রবলেম হয়ে যায় এই জন্য এখানে মতো রিভার্স বাইট নিয়ে কাজ করতে হয় যে বাইটগুলোকে আমাদের রিভার্স করে অ্যাকচুয়াল ডেটাটা আমাদের পেতে হয় বা যখন ডেটা ট্রান্স ট্রান্সমিট করতে হয় তখন আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু ডেটাগুলো অনেক সময় রিভার্স বাইট করে তারপর হচ্ছে ডেটাগুলো ট্রান্সমিট করতে হয় নেটওয়ার্কের থ্রুতে সেই ক্ষেত্রে তারপর ওই পাশে গিয়ে যদি ডেটাগুলো আবার রিভার্স বাইট নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল ডেটাগুলো প্রপারলি পাওয়া যায় নাহলে সমস্যা ঘটে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা সো এই জন্য আমাদের রিভার্স বাইট ইউজ করতে হয় এখন আমাদের রিভার্স জিনিসটা আমরা সবাই জানি তো আমি যদি বলি এ বি তাই না এরকম বললাম তো আমি যদি বলি এটাকে রিভার্স করেন তো হবে ভাইয়া বি এ এরকম হবে লাইক আচ্ছা গুড এটা আমি বুঝতে পারি এটা রিভার্স করে ফেলাম এখন বাইট রিভার্সটা একটু কী জিনিস সেটা আমি একটু দেখি তাই না আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করেন যে আমাদের কিন্তু ডেটাগুলো যদি বাইটে কনভার্ট করে রাইক মনে করেন শর্ট যদি শর্ট কত কত বাইট ভাইয়া শর্ট কত বাইট টু বাইটস সিক্সটিন বিট টু বাইটস সিক্সটিন বিটস টু বাইটস রাইট তার মানে যদি এই ডেটাটা আমি যদি চাই যে আমি এইটাকে আমি যদি এটার কাজ করি লাইক যদি বলি এরকম যে সাউট বাকি uh, তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম হবে না অথবা আমার একটা আরেকটু বড় ভ্যালু নেই সেই ক্ষেত্রে বুঝতে সুবিধা হবে তাই না জাস্ট এরকম নেই হ্যাঁ এটা কি রেঞ্জে বাইজ চলে এলো নাকি না চাই নেই আচ্ছা এই ভ্যালুটা নিলাম সো এখন আচ্ছা এটা রেঞ্জে বাইজ চলে যাবে তো এটাই নেই এটা দিয়ে জাস্ট আমরা একটু কাজ করি এটাকে দেখি কত হয় তো এটা একটা মানে এই যে এই যে চলে আসছে সো জাস্ট আমরা এটাকে নিয়ে আসি এখন ওকে এখন এখান দিয়ে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা হয়েছে না আটটা আটটা হয়েছে না হয়েছে এখন দেখেন এটা কি এটা আমাদের কত এটা কয় বাইট আছে তাহলে কয় বাইট আছে দুই টু বাইটস না টু বাইটস না এখানে রাইট টু বাইটস টু বাইট যদি হয় এটা আমাদের কি এটা কেমন একটা এটা কি একটা ওয়ান বাইট এটা কি ওয়ান বাইট এটা ওয়ান বাইট না এটাও কি এটা ওয়ান বাইট এটা ওয়ান বাইট রাইট এখন দেখেন কি বলছে আমাদের ইটা কি ছিল এই যে মেথডটা কি ছিল ভাইয়া সরি শর্ট না কি ছিল হ্যাঁ তার মানে কি করবে কি করবে বাইটগুলো রিভার্স করে তার মানে দেখেন আমার এখানে কি ছিল হ্যাঁ এখানে কি ছিল এ বি ছিল এরকম ছিল না কি করছিল যে এখানে এটা প্রথমে ছিল এটা পরে নিয়ে আসছে বিটাকে প্রথমে আসছে মানে উল্টে দিছে এখানে উল্টে দিলে কি হবে এটা প্রথমে আসবে তাই না আর এটা কি হবে হ্যাঁ এই যে তাহলে আমাদের রিভার্স বাইটগুলো আলটিমেটলি কি হবে এই যেরকম হয়ে যাবে তাহলে এটা ইন্টারেস্টিং না তো দেখি আমরা দেখি এটা হয় কি না আর তাহলে আমরা দুইটাই দেখি সাপোজ ধরুন যে আমি এটা কি করলাম এটা হচ্ছে আপনার এটা কাজ করি এটা হচ্ছে আমরা টু বাইনারি করে ফেললাম আমাদের যে ডেটাটা আছে সেটা এরপর আমি হচ্ছে রিভার্সটা দেখি সব বললাম শর্ট রিভার্স আর ইজ ইকাল টু রিভার্স বাইট এস টু সরি এস টু এবং আমরা এই 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 রিভার্স যে বাইটটা পেলাম এই আর আরটাকে আমি ব্যানারিতে কনভার্ট করে ফেলি তো বলি ইন্টেজার 
टू वन स्ट्रिंग ठीक है लेट सीट सो एन एट रान कर देखी कि है देखिए हमारे एरक आसे कि ना ओके एक ख्याल कर देखें हमें देखें ये आल्टिमेटलीटर साथ मैच करके से देखो हाँ तो मैं जस्ट ये कपि कर नहीं आसने जस्ट कपि कर नहीं आसने ओके सो हम एक दी एन देखें प्रथम एक दो जिरो छोड़ दो जिरो फाले दिल समस्या नहीं अथवा दुटे जिरो दीते समस्या नहीं जिरो एन देखें तो मैच करते कि ना दुईट करसे वन ओन जिरो 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 वन ओन जिरो कि बैट रिभार्स कर ठीक है बुझा गया है तो कि हमारे प्रथम जो डेटा आज है डेटा के प्रथम क्यों से डेटा के सेग्रिगेट कर सेग्रिगेट कर बैटे सेग्रिगेट कर मैं बैटे रिवैड कर रिवैड करारे से बैटगुल्लो कि उल्टे फेले मैं रिभार्स कर फेले ठीक है तेल एन जी बताम जो अच्छा जो इंटेजार हो तो क्यों भैया इंटेजर जो कत बैट फोर बैट्स एखे और हो तो ना आठटा कर हाँ तो ये रिभार्स कर ले हो प्रथम ये चले जितना प्रथम ये चले आसें हाँ प्रथम ये चले आसपर ये चले आसपर ये चले आस चार्टा कर जाए ना यो के रैंडम दी से तो आठटा धरे नीन अपना मन मन ठीक है ये रखम कर रिभार्स कर देव क्लियर विषय क्लियर ओके तो रिभार्स बाइट बुझते ठीक है तो हमें मन है शर्टर मध्य और को नतून मेथड नाई देखें तो आज क्या भैया रिप्रेजेंट कर थैंक यू <coughs>